আজকের সামনের দিনগুলো দিন ইনশাআল্লাহ আমরা ভালোভাবেই সে কন্টিনিউ করতে পারব তো আর এটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেমন আরিফুল বলল যে অনেকেই হয়তো এবে আপনাদের ব্যাচ হয়তো 25 30 জন স্টুডেন্ট থাকতে পারে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি যে অনেকে আজকে এখনো জয়েন করে নাই এটা একটা সমস্যা হয় কারণ এই কোর্সটা খুবই ধারাবাহিকভাবে যায় তো মানে স্টেপ বাই স্টেপ জাগের ধাপটা যদি কেউ না বুঝে তার জন্য পরবর্তী ক্লাস বোঝাটা একটু কঠিন হবে তো সেই জন্যই আমরা চাই যে সবাই শুরু থেকে থাকুক প্রতিটা ক্লাসে সেটা ভালো হয় আর ক্লাসের বিষয়গুলো একটু আসলে এটা একটা টু এ বিষয় মানে একটা উভয়মুখী বিক্রিয়া কেমিস্ট্রিতে যারা পড়েছেন রসায়নে যে দ্বিমুখী বিক্রিয়া মানে দুই দিক থেকে ব্যাপারটা ঘটতে হয় এটা এমন না যে আমি শুধু আপনাদের শিখিয়ে যাব আমি কিছু জানব না তাহলে হবে না মানে আপনাদেরকেও কিছু দিতে হবে হ্যাঁ মানে আপনাদের থেকে আমি ফিডব্যাক নিব তাহলে হবে কি যে আমাদের শেখাটা ভালো হবে হ্যাঁ তো ইন্টারঅ্যাকশনটাও দরকার আর আপনাদের আমি বলি যে আপনারা একদম মন খুলে দ্বিধাহীন চিত্তে মানে যখন যে প্রশ্ন যত রকমের क्वेश्चन আপনাদের মনে আসে সেই বিষয়গুলো আপনারা করবেন আর এটা যেহেতু একটা প্রফেশনাল কোর্স কারণ আমি জানি যে এই কোর্সে যারা এসেছেন এটা কিন্তু অন্যান্য এডুকেশনের মতো না যে অন্য আমরা যারা ধরেন এসএসসি এসএসসি কলেজ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে দেখবেন যে ধরেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে অথবা তো এসএসসি বা কলেজে পড়ছে ইন্টারমিডিয়েটে বা যে কোনো একটা সাবজেক্টে ওইখানে সবাই কিন্তু একই লেভেলের থাকে কিন্তু আপনার এটা তো বুঝতেই পারছেন এখানে কিন্তু বিভিন্ন লেভেলের আছে বয়সের যেমন পার্থক্য আছে শিক্ষার ইয়ের পার্থক্য আছে আমি জানি না হয়তো সবার পরিচয় দিতে পারলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো আমি একটু আজকের দিনটা একটু পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করব তো এতে আমার জন্য একটু সুবিধা হবে আপনাদেরকে গাইড করতে যেটা বলছিলাম যে এখানে কিন্তু বিভিন্ন লেভেলের আছে আমি জানি হ্যাঁ তো যে কারণে হয় কি যে এই এটা এখানে কিন্তু একটা মানে এই জিনিসটাকে কম্বিনেশন করা একটু টাফ কারণ এক একজনের শিক্ষার লেভেল তারপরে বয়সের লেভেল এগুলো কিন্তু এক লেভেলে নাই হ্যাঁ আর আমরা যে কোর্সটা করছি এটা কিন্তু এরকম না যে এই কোর্স করে সার্টিফিকেটটা এখানে একটা মুখ্য ব্যাপার যে আমি সার্টিফিকেট দেখে কোথাও জব করব এখানে যারা এইটা শিখতে আসছে আমি জানি এটাও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্কিলটা কারণ এই ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু নেই হ্যাঁ যদি না আপনার স্কিল থাকে সার্টিফিকেটের মূল্য এইটুকুই যে এটা একটা ডকুমেন্টেশন আপনি একটা প্রোগ্রাম করছেন তার জন্য আপনার একটা ডকুমেন্ট আছে যে হ্যাঁ আমি এই জায়গায় এই কোর্সটা এত সময় করেছি তার জন্য এটা একটা ডকুমেন্ট ছাড়া এর বেশি আর কিছু গুরুত্ব নেই মূল বিষয় হচ্ছে স্কিল আপনাকে কাজটা শিখতে হবে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আঠারো জনের মতো যুক্ত আছেন আপনাদের থেকে আমার কয়েকটা জিনিস একটু জানার আছে একটা হচ্ছে কেউ একজন বললেই হবে যে আপনারা কি আগে আমার কোন সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছিলেন সার্ভিউম্যানে বা কোথাও জি স্যার আমরা এই এই ক্লাসটা হওয়ার হওয়ার জন্য যে সেমিনারটা ছিল স্যার ও আপনার ওই সেমিনারটা দেখেছিলাম স্যার আচ্ছা ভেরি গুড সেমিনারটা দেখার পরে স্যার আমি এনরোল করেছিলাম ওকে আমি সার্ভিউম্যান ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল মার্কেটিং এর আর চতুর্থ ব্যাচে আমি কোর্সটা কমপ্লিট করেছি স্যার झटपटा স্মরণ করতে চাই মানে আমি তাহলে বুঝতে পারবো যে আমরা খারা খারা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ একজন আমি একজনকে দিয়ে শুরু করাই দিব আপনি অন্য আরেকজনকে মানে আপনার নিজেরটা বলে আরেকজনকে আপনি রেফার করবেন বুঝতে পারছেন যেমন আমি বলছি মাথুর অধিকারী হ্যাঁ আচ্ছা 
যে তার পরিচয়টা বলুন এম এস মানিক भविष्य प्रजन्म शेखान चलार पथे क्या मूलत नारायणगंज शिक्षकता <laughs> নেক্সট এক্সাম কে রেফার করেন নেক্সট এখানে কি আছে ইউনিক তাসেল খান আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আপনার সাথে স্যার পূর্ব পরিচিত আফা থেকে স্যার অনেক বছর আগে মায়ার ক্লাসে স্যার জয়েন করেছিলাম আমার তো দাড়ি ছিল অনেক বছর তাই না ও আচ্ছা আচ্ছা আমার সময় আপনার 3D ইনি 3D ক্লাসের জন্য আমার ছোট ভাই এক ছোট বোন সাইফুল ইসলাম তুহিন আর সুমাইয়া নামে একজন আর্কিটেক্ট সুমাইয়া लुमियन <laughs> जी <laughs> 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 लज्जा <laughs> थैंक <laughs> जी 
मजुमदार <laughs> दूरे <laughs> बाबू छोट छो मन अनेक बड़े मानिक भाई मानिकाहिदाई जी आपना बुधाय ऑडियो टा डिस्टर्ब कर सेशन आ जाते हैं ना ना एक तो आन म्यूट करें ना ना एक तो आन म्यूट करते होगा आना और आनवर भाई म्यूट करने आन म्यूट करने पड़े हो आपना भाई जब हमने सुनते पड़ चुके ना आनवर भाई আচ্ছা ঠিক আছে নালে অন্য কাউকে একটু রেফার করেন স্যার আমি একটু আনোয়ার ভাই পরিচয়টা বলে দিই স্যার আনোয়ার জাহিদ ভাই আমাদের সাথে ডিজিটাল মার্কেটিং এর চতুর্থ বছর আছে আনোয়ার ভাই আমি ওইট ভাই আমরা একসাথে করেছি স্যার উনি সৌদি আরবে থাকেন সৌদি আরবে থেকেই উনি এই অসাধ্য সাধনটা করতে স্যার আচ্ছা আচ্ছা উনি ছুটিতে বাড়ি এসে স্যার বলে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ঠিক আছে সমস্যা নেই জি নেক্সট मोटामुटी खाई <laughs> शेष फ्रीलान्सिंग 
সাদি ইসলাম বলতেছি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা থেকে আমার হাজবেন্ড এই কোর্সটা করে কিন্তু সে অফিসে গেছে এজন্য আমি জয়েন হইছি আচ্ছা আচ্ছা পরবর্তী ক্লাসে সে জয়েন হবে না আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স কমপ্লিট করছি এই সার্ভার হিউম্যান থেকে এখন আমার হাজবেন্ড মানে এটা ই করতে আছে ভিডিও এডিটিং এর ক্লাসও মানে করছে সেখান থেকে অফার আসছে যে এটা 3D অ্যানিমেশনের কোর্স করার জন্য ওকে ওকে স্যার ওকে थैंक यू नेक्स्ट खुबीटे शेष कर कौशले बस হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম শিরিন আমি এবার সাইকোলজিতে মাস্টার্স দিচ্ছি थैंक यू স্যার নেক্সট আর কেউ কি বাকি আছেন মানে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি স্যার আমি রোমান ইসলাম কুমিল্লা জেলা থেকে আমি মূলত কোর্সটাতে জয়েন করেছি আমার ছোট ভাই আপনাদের গ্রাফিক ডিজাইন সার্ভ হিউম্যান ফাউন্ডেশন থেকে করেছিল তো ওইখান থেকে আমি আসলে সার্ভ হিউম্যান ফাউন্ডেশন সম্পর্কে জানা তো আমি পাওয়ার পাওয়ারের উপরে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছি তারপর থেকে এসআই মোটরস এর সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি আজকে 3 বছর তো আমি মূলত আসলে চাচ্ছিলাম আমাদের যে অটোমোবাইল নিয়ে কাজটা ওটা নিয়ে আমি আসলে যে শিখতে চাইছিলাম এটা হচ্ছে আপনাদের সলিড ওয়ার্কস ছিল তো ওইটা থেকে আমি আসলে এই 3D অ্যানিমেশনটা যেটা এটা একটু আমার বোঝা গ্যাপ বলা যায় যার কারণে যে আমি প্রথমে ভাবছিলাম ওই টাইপের কোনো কিছু শেখানো হবে এখানে তারপর যখন আমি আপনাদের প্রথম সেমিনারটা করি তখনই বুঝতে পারি যে এখানে আসলে মূলত ম্যাক্স নিয়ে 3D অ্যানিমেশন এর উপর কোর্স হবে তো তারপর থেকে এখানে জয়েন করতে আচ্ছা थैंक यू আর কেউ বাকি আছেন ইন্ট্রোডিউস হার সবাই মোটামুটি বোঝায় আমরা ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেছি না তো ঠিক আছে যাক আমরা আসলে আজকে আমাদের শুরু হচ্ছে এটা ঠিক যে আরিফুল ইসলাম যেমন বলল যে তিন মাসের কোর্স আর তিন মাসে তো আসলে একটা ক্যারিয়ার বিল্ড আপ হয় না এটা তো সূচনা আমি কিছু গাইড করব আপনাদের কিছু দিক নির্দেশনা দিব কিছু মানে জায়গা চিনিয়ে দেওয়ার মতো শেখাটা কিন্তু যার যার উপর শিখতে হবে আপনাদের নিজেদের হ্যাঁ এটা ধরেন একটা এক ধরনের অভিযানের মতো আমি আপনাদের গাইড হিসেবে কাজ করি হ্যাঁ যে এভারেস্টের চূড়ায় যে উঠে হিমালয়ে শেরপা থাকে হ্যাঁ নেপালে ওরা ওই যে শেরপা বলে ওরা কিন্তু যারা ওই ইয়াতে উঠবে এভারেস্টের চূড়ায় তাদেরকে ওরা গাইড করে নিয়ে যায় কারণ ওরা অনেকবার গেছে তো ওই মানে চুরাতে অনেকবার উঠছে যে কারণে তাদের একটা ভালো অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে তারা খুব সহজেই অন্যদেরকে গাইড করতে পারে আমার ব্যাপারটা অনেকটা এরকম অর্থাৎ আমি কিন্তু আপনাদের ওরকম ওই শেরপার মতো মানে আমি আপনাদের শুধু গাইডটাই করব শেখাটা কিন্তু যার যার উপর শিখতে হবে আপনাকে ওই যে মানে চুরাই কিন্তু আপনাদের উঠতেই হবে হ্যাঁ এভারেস্টে যারা উঠে সেই বরফের মধ্যে কত দুর্গম জায়গা না কষ্ট করে কত পরিশ্রম করতে হয় হ্যাঁ সাধনা এখানেও তাই 
যেমন না যে আমি একটা জিনিস দেখাই দিলাম আর হয়ে গেল ব্যাপারটা এমন না আমি পথটা দেখানো জায়গাটা চেনানো বিষয়টা এমন আর এই যে আপনাদের সাথে কানেকশন তৈরি হলো এটা সূচনা হলো এটা কিন্তু শেষ হবে না ইনশাল্লাহ আমরা যতদিন আছি হ্যাঁ এটা কন্টিনিউ করবে যে আপনাদের আগের যে ব্যাচ ওই ব্যাচের সাথে ওই যে দুই দিন আগে আমার কথা হলো আজকেও কথা হয়েছে হ্যাঁ একজনের সাথে হ্যাঁ ওদেরকে আমি একটা কাজের ব্যাপারে গাইড করছিলাম হ্যাঁ কিছু কাজ একটা মডেলিংয়ের বেশ কিছু কাজ আসছে থ্রি ডি মডেলিংয়ের ওই গ্রুপটা আমি বলছিলাম যে ওরা যদি পারে সেই ওটা ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতোই হ্যাঁ হিউজ মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্কস মানে অসংখ্য থ্রি ডি মডেলের কাজ তা আমি ওদেরকে বলছি দেখেন আপনারা যদি পারেন এই কাজটা করেন ওদের কিছু বোধ হয় স্যাম্পল দিছিল ওদের কিছু ল্যাকিং মেবি আছে যেহেতু একেবারেই ফ্রেশার ছিল তো ওদেরকে হয়তো শর্ট কিছু ট্রেনিং দিয়ে আমি যেখানে ওদের কানেকশন করে দিয়েছি শর্ট কিছু ট্রেনিং নিয়ে হয়তো এখানে কাজগুলো করতে পারবে তো দেখেন ওদের কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে সেই দেড় মাস আগে দেড় দুই মাস আগে কিন্তু আমার সাথে কিন্তু তাদের কানেকশন কিন্তু শেষ হয় নাই হ্যাঁ এটা আরো বরং মজবুত হচ্ছে মানে যোগাযোগ আরো বাড়ছে তা আপনাদের সাথেও ব্যাপারটা এরকম দেখেন এই যে আজকে দেখলেন যে এখানে আমরা যখন পরিচিত হচ্ছিলাম আমার দুজন পুরানো স্টুডেন্ট ওরা ভর্তি হয়েছিল হয়তো কোনো কারণে সেইভাবে এই প্রোগ্রামটা বই প্রোগ্রামটা শেষ করতে পারে নাই তখন একজন তো সেই এক যুগ আগে হ্যাঁ কিন্তু তারা আবার আসছে আবার যুক্ত আছে তো বিষয়টা এমনই আর একটা ব্যাপার যে ধরেন আপনারা এখানে এই যে আমি যাদের সাথে কথা বললাম সবাই তো শুনলেন এখানে কিন্তু বিভিন্ন লেভেলের কেউ হয়তো ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে কলেজে পড়ছে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম দেখলাম না যে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে এমনও কিন্তু আছে কেউ বা জব করছেন তাহলে এত কিছু করার পরেও হ্যাঁ তো মহসিন মহসিন ভাই হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম মহসিন ভাই কি আসছেন জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম মহসিন ভাই ভালো আছেন জি ভাই কেমন আছেন জি ভাই অনেক দিন পর আপনার সাথে আসলে সরি আমি না না কোনো অসুবিধা নাই আমরা এজন্য আর যোগাযোগ করে হয়ে মানে করা হয় এর মধ্যে দিয়ে আমি চেষ্টা করতেছি প্রত্যেক ক্লাসে একটু একটু করে থাকার আর কি থাকার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আজকে যেহেতু নতুন ব্যাচ শুরু হইছে তো আপনি ভাই কথা বলেন তারপরে আমি এই করব না শেষে থাকব না আর কি অসুবিধা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে জি थैंक यू তো যে ব্যাপারটা বলছিলাম যে আসলে দেখেন যে এখানে যে আপনারা যারা এই এই প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছেন হ্যাঁ এটা কিন্তু এমন না যে হ্যাঁ কারণ আপনাদের তো অন্যান্য সাইডে কেউ জব করছেন কারো কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি আছে তারপরে এটাতে কেন আসছে এটা আসার আসছে নিশ্চয়ই আপনাদের কিছু একটা চিন্তা কাজ করছে এখানে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে যারা আসে হ্যাঁ আমি দেখছি যে মূলত দুই দুইটা ক্যাটাগরি থাকে একদল মনে করে যে ক্রিয়েটিভ কিছু একটা করবে নতুন কিছু একটা কাজ শিখবে হ্যাঁ এই এটা একটা প্যাশন থেকে আসে আবার কেউ হয়তো চিন্তা করে যে আমার কেরিয়ারের নতুন কিছু যদি যুক্ত করা যায় বা বেটার কোনো কেরিয়ার যদি বিল্ড আপ করা যায় সেটা তো দুইটাই ঠিক আছে আমরা আসলে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই যে কত ভালোভাবে আপনাদেরকে গাইড করা যায় এবং কিভাবে গাইড করলে পরে আপনারা যেন সহজেই হ্যাঁ সেই আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন সেই চেষ্টাটা আমাদের থাকবে আর আমার বিষয় তো বলছে আরিফ আরিফুল ইসলামও বলল আপনারাও কম বেশি জানেন তা আমি দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়টার মধ্যে আসি দীর্ঘদিন বলতে গেলে অনেক অনেক দিন হ্যাঁ সেই প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স হ্যাঁ ধরেন এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে এই থ্রি ডি অ্যানিমেশন নিয়েই আসি এটার ট্রেনিং কাজ প্রথমে কাজের সাথে ছিলাম এখনও আসি কাজও আছে কাজের সাথেও আসি পাশাপাশি এই যে গাইড করা আমি এটাকে গাইডই বলি আমি গাইড করছি তারা এই সেক্টরে নিজেদেরকে নিজেদের একটা কেরিয়ার বিল্ড আপ করতে চায় তাদেরকে গাইডও করছি এই দুইটাই চলছে তো আর এটা করতে যে ধরেন এখন বর্তমানে সবাই আমি জানি যে এখানে আপনারা যারা আসছেন এই যে একজন শুনলাম সেই সৌদি আরব থেকে যুক্ত হয়েছে তার মানে দেখেন সেখানেও সে নিশ্চয়ই অনেক কাজের মধ্যে ব্যস্ততার মধ্যে আছে 
তারপরে সময় বের করেছি তাই না আমরা সবাই কিন্তু হ্যাঁ আমাদের এই ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা সময়টা বের করেছি উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো কিছু করা হ্যাঁ এটা খুবই মানে এই বিষয়টা আমাকে আসলে খুব অনুপ্রাণিত করে যে আপনারা এত কষ্টের মধ্যে ওই যে শিখতে যে আসছেন হ্যাঁ এই জন্য মানে শুধু এইটার কারণেই মানে এইটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় যে আপনাদের এই যে আগ্রহ এই যে শিখবেন কিছু একটা করবেন নতুন কিছু করতে চাচ্ছেন নিজেকে ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন এর চেয়ে ভালো কি আর হইতে পারে যে আপনি আপনি আপনাকে আপনার যে ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা আপনার ক্ষমতাটাকে বাড়াই নিতে যাচ্ছে এটা অনেক বড় একটা বিষয় তো আমি আশা করব যে আপনারা সবাই আসলে সাকসেসফুল হবেন তো আমি এই এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা হবে আবারও বলি যে এটা একদম খুব ফর্মালি আপনাদের কিছু নেওয়ার নাই এখানে আমরা সবাই একদম ওপেনলি আপনাদের মনে যত রকমের প্রশ্ন আর আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস ইন্ট্রোডাক্টরি আমি হয়তো বা সফটওয়্যারটার সাথে একটু পরিচয় করাই দিব আর এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এর আগেও আমি আপনাদের একটা সেমিনার এখানে অনেকে আমার সেমিনারে ছিলেন যুক্ত ছিলেন আমি ওই সেমিনারের কিছু কিছু অংশ আবার একটু হয়তো রিক্যাপ করতে পারি মানে আবার একটু মানে দেখতে পারি ফিরে দেখার মতো যে একটু আমরা মনে করে করতে চাই যে এই যে আমরা থ্রি ডি অ্যানিমেশন শিখবো এই থ্রি ডি অ্যানিমেশন দিয়ে আমরা আসলে কি কাজ করবো কোন ধরনের কাজগুলো করবো বা কি কাজ আছে এখন প্রথম যে বিষয়টা এখন এটা তো আমরা বুঝি যে সময় কিন্তু দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে আজ থেকে পাঁচ বছর বা দশ বছর আগে যে অবস্থা ছিল এখন সেই অবস্থা নেই হ্যাঁ এটা আপনারাও বুঝেন সবাই বুঝে আমরা সবাই কিন্তু বুঝতেছি আর বিশেষ করে প্যান্ডামিক আসার পরে তো পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে একজন নারায়ণগঞ্জের বোধহয় বললো যে একটা কিন্ডার গার্ডেন ছিল স্কুল যে এই যে এই পরিস্থিতির কারণে সেটাও কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে অনেক প্রফেশন অনেক বিজনেস হ্যাঁ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক ঠিক তেমনই অনেক নতুন অনেক প্রফেশন নতুন অনেক কাজের ক্ষেত্রেও কিন্তু হ্যাঁ তৈরি হয়েছে আমাদেরকে যুগের সাথে তাল মিলে চলার জন্য সেই নতুন ক্ষেত্রগুলার জানতে হবে তার মধ্যে নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে হবে সেই জায়গাতে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় হ্যাঁ আর এই এত শত ঘটনা যে ঘটছে এটা কিন্তু শুরু হয়েছে দুই হাজার সালের দিকে যখন এই যে মোবাইল টেকনোলজি এত ব্যাপক ভাবে যে ইন্টারনেট এবং মোবাইল টেকনোলজির ব্যাপক প্রসারণের ফলেই কিন্তু এই বিষয়গুলো শুরু হয়েছে আর এটার একটা নামও আছে আপনারা জানেন যে এখন একটা বিপ্লব চলছে সে কি বিপ্লব এটা এটা এই এটা হচ্ছে এই যে হ্যাঁ কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শিল্প বিপ্লব এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফোর বলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কিন্তু শুরু হয়েছে প্রায় ধরেন সে বিশ বছর আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে যখন নাকি মোবাইল টেকনোলজি এবং এই ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার ঘটছে কারণ আগে একটা ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে এখন মুহূর্তের মধ্যে সেকেন্ডের মধ্যে আপনি জেনে যাচ্ছেন শুধু আপনি যে দেশের মধ্যে জানছেন তা না সারা বিশ্ব সারা বিশ্বের সাথে আপনি এখন কানেক্টেড আমেরিকা একটা ঘটনা ঘটছে মুহূর্তের মধ্যে আপনি জেনে যাচ্ছেন হম শুধু তাই না আমেরিকা বলে ধরেন মঙ্গল গ্রহে ওই যে কিউরিসিটি একটা নবজান পাঠিয়েছে সেটা এখানে কি ছবি তুলছে হ্যাঁ সেইটাও কিন্তু আপনি জেনে যাচ্ছেন হ্যাঁ কোটি কোটি মাইল দূরে শত শত কোটি মাইল দূরের ইনফরমেশনও পাচ্ছে এই যে এই সবের ফলে হয়েছে কি যে কাজকর্মের জায়গা কাজের ক্ষেত্র সব কিছুর মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন তৈরি হয়ে গেছে সো এইটা এখন আমাদের একটু মাথায় রেখে চলতে হবে তা না হলে আমরা কিন্তু সামনের দিনগুলোতে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে পারি আপনারা তো জানেন যে আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি হ্যাঁ তো ডেফিনেটলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমি এটা মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এটার যে সাবজেক্টটা তা আমাদের স্টুডেন্টরা এটা চার বছরের একটা কোর্স আমরা এখন কি করি এখন আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে বলি যে অনেকে বলে যে ভর্তি হওয়ার সময় আমি চার বছর পরে এই কাজ করব আমি এটা হব তা আমরা বলি যে দেখেন এখন কিন্তু আর ওইভাবে মানে ঠিক করা যায় না আগে একজন স্টুডেন্ট একটা অনার্স কোর্সে ভর্তি হলে সে ভর্তি হওয়ার সময় হয়তো একটা চিন্তা করত যে আমি চার বছর পরে পাস করে বের হওয়ার পরে এটা হব এখন এই ধরনের একটা হয়তো আপনি একটা টার্গেট 
গোল রাখছেন ঠিকই কিন্তু ফিক্সড কোনো কিছু ধরে থাকাটা কিন্তু বড়ই মুশকিল কারণ দেখা যাচ্ছে যে চার বছরে এত কিছু ডেভেলপড হয়ে যাচ্ছে যে আপনি যা ভাবছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু চলে আসছে এটাই কিন্তু হচ্ছে মোট কথা হচ্ছে আমাদের নাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এটা একটা বড় বিষয় আর ওই যে আমি একটু এর আগে যে সেমিনারে কিছু বিষয় বলছিলাম সে ব্যাপারটা আরেকবার একটু আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চাই কয়েকটা বিষয় যে আমরা এই যে থ্রি ডি অ্যানিমেশন শিখবো এটা এই থ্রি ডি অ্যানিমেশনটাকে কেন আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি মানে আমি আমি তো দিবো যেহেতু আমি এটার মধ্যে আসি আপনারাও দিচ্ছেন বা আপনাদেরকে দিতে বলছি এখন আমি বলবো দিতে কেন বলবো যেহেতু আপনারা আসছেন আমি অবশ্যই বলবো এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা এই কারণে যে এই যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে যে নতুন যে কাজের ক্ষেত্রগুলো তৈরি হয়েছে যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো আসছে আপনারা হয়তো বা অনেকগুলো নাম জানেন যেমন ধরেন রোবটিক্স আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস ব্লক চেইন হ্যাঁ তারপরে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এই ধরনের অনেক বিষয় কিন্তু আসছে নতুন 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 অনেক টেকনোলজি এই নতুন অনেক টেকনোলজির মধ্যে অন্যতম একটা সেরা টেকনোলজি হচ্ছে থ্রি ডি ভার্চুয়ালাইজেশন অর্থাৎ আমরা যে কাজটা শিখতে চাচ্ছি এটার সাথে কানেক্টেড একটা বিষয় হ্যাঁ থ্রি ডি ভার্চুয়ালাইজেশন এই থ্রি ডি ভার্চুয়ালাইজেশনের মধ্যে আবার অনেকগুলো শাখা প্রশাখ আছে এর মধ্যে থ্রি ডি অ্যানিমেশন আছে গেম আছে কম্পিউটার গেমের বিষয় আছে এয়ার ভিয়ার আছে অগমেন্টেড রিয়েলিটি অগমেন্টেড রিয়েলিটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মিক্সড রিয়েলিটি এই বিষয়গুলো আছে থ্রি ডি প্রিন্টিং টেকনোলজি আছে এই সব কিছুই কিন্তু পাচ্ছে হলোগ্রাম আছে হ্যাঁ এই সমস্ত নতুন সব টেকনোলজি যা অলরেডি বাইরে শুরু হয়ে গেছে অনেক কিছু আমাদের দেশেও শুরু হচ্ছে থ্রি প্রিন্টার এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে বাইরে আপনি একটা থ্রি ডি মডেল তৈরি করলেন হ্যাঁ সেইটাকে আপনি প্রিন্ট করে বের করতে পারবেন বের করতে পারবেন মানে এটাকে কাজে লাগাতে পারবেন থ্রি ডি প্রিন্টার দিয়ে গাড়ি বাড়ি থেকে শুরু করে হিউম্যানের বিভিন্ন অর্গান পর্যন্ত প্রিন্ট করা যাচ্ছে এমনকি খাবার দাবারও প্রিন্ট করা যায় এই সব কিছুই কিন্তু এই থ্রি ডি ভার্চুয়ালাইজেশনের বিভিন্ন পার্ট এত কিছুর মধ্যে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে আগের সেমিনারে কিছু অংশ মানে আমরা কোন কোন জায়গায় আমাদের এই কাজের ক্ষেত্রগুলো হবে সেটা একটু আমি দেখাতে যাচ্ছি স্ক্রিনটা বোধ হয় শেয়ার হয়েছে না জি স্যার জি আমরা এই যে থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স সফটওয়্যার টা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি আপনাদের সেই পুরানো যে এর আগে আমি এই এটা একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম সেমিনারে তো এটার কিছু জায়গা যে কোথায় থ্রি ডি অ্যানিমেশন ভিজুয়াল ইফেক্ট ইউজ হয় আরেকবার একটু আমরা স্মরণ করি যেমন মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট এখানে এটার ব্যাপক ব্যবহার আছে আজকাল হলিউডের এমনকি বলিউডও বলতে পারেন হলিউডের এমন কোনো মুভি পাওয়া যাবে না যার মধ্যে কোনো ইফেক্টের কাজ নেই অর্থাৎ থ্রি ডি অ্যানিমেশন রিলেটেড কোনো কাজ নাই এমন কোনো মুভি পাবেন না হলিউডে মিডিয়া মিডিয়ার প্রত্যেকটা সেক্টরে এন্টারটেনমেন্টের প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু এখন থ্রি ডির ব্যাপক কাজ হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং বা কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি এই যে আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজেশন হ্যাঁ এটাতে এখন তো ধরেন একটা বিল্ডিং তৈরি করবে বা মনে করেন একটা কেউ ইন্টারিয়র ইন্টারিয়র কাজ করাবে ক্লায়েন্ট কিন্তু দেখতে চায় যে আমার ইন্টারিয়রটা কেমন হবে দেখতে চায় অর্থাৎ এই সেক্টরে এটার ব্যাপক একটা কাজ আছে এগুলো আমরা সামনে আরও জানবো তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে গেমিং ইন্ডাস্ট্রি যা একটু আগে বললাম গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে এটার এই যে কম্পিউটার গেম কত রিয়েলিস্টিক এখন গেমগুলো হচ্ছে না এটা একটা অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং এটা কিন্তু ডে বাই ডে এটা বাড়ছে আর গেমিং ইন্ডাস্ট্রির এই বিষয়গুলোর হাত ধরে সামনে যেটা আসছে আপনারা জানেন যে ফেসবুক অলরেডি যে ঘোষণাটা দিয়েছে কি বলেন তো ফেসবুকের যে নতুন যে নামটা হবে বা নতুন যে টেকনোলজি এটা কি নাম মেটা মেটাভার্স রাইট মেটাভার্স মেটাভার্স মানে কি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড মানে আমাদের এই ওয়ার্ল্ডটাকেই ভার্চুয়ালি ক্রিয়েট করা হবে আরেকটা জগৎ তো ওই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের থ্রি ডির কিন্তু প্রচুর কাজ লাগবে প্রচুর 
প্রচুর কাজের দরকার পড়বে কারণ আমাদের আশেপাশে যত অবজেক্ট আপনারা দেখেন সবই কিন্তু ক্রিয়েটিভ তো এই মেটাভার্সের জন্য তারপর হচ্ছে আগমেন্টেড রিয়েলিটি হুম এখানেও অনেক কাজের সুযোগ আছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একটা ভার্চুয়াল জগৎ তৈরি হয় এগুলো সম্বন্ধে আমরা আরো জানবো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলো সবই হচ্ছে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের বিভিন্ন টেকনোলজি বাট প্রত্যেকটা টেকনোলজির কিন্তু ব্যাক এন্ডে বা তার সাপোর্টে আছে থ্রি ডি বুঝতে পারছেন যে কেন থ্রি ডিটা এত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা আমরা যা বলছি প্রত্যেকটার তাদের ব্যাক বোন বলেন বা ব্যাক এন্ডে যে জিনিসগুলো থাকবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কিন্তু আপনার থ্রি ডি মেডিকেল ভিজুয়ালাইজেশন হুম মেডিকেল সায়েন্স এখন মেডিকেল সায়েন্সের অনেক কিছু থ্রি ডির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে একটা ইকুইপমেন্ট কিভাবে কাজ করে অনেক অপারেশন যেগুলো ভার্চুয়ালি আগে দেখে নেওয়া হয় মায়া সফটওয়্যারের নাম তো আপনারা জানেন যে একটা সফটওয়্যার থ্রি ডি থ্রি ম্যাক্সের মতো মায়াও কিন্তু একটা থ্রি ডি অ্যানিমেশন সফটওয়্যার এই মায়া সফটওয়্যারে ওদের একটা প্রজেক্ট আছে এটার নাম হচ্ছে স্মাইল ট্রেন স্মাইল মানে যে হাসি আর কি হাসি হাসা মানে স্মাইল করা না হাসি স্মাইল ট্রেন একটা প্রজেক্ট আছে এটার কাজ হচ্ছে কি যে অনেক ছোট বাচ্চা থাকে যাদের জন্মের সময় তাদের যে ঠোঁট কাটা থাকে হ্যাঁ তো ওই ঠোঁট কাটা ঠোঁটটাকে কিভাবে প্লাস্টিক সার্জনরা অপারেশন করে এটা কারেকশন করবে এটা ওয়ান ওয়ে মানে একবার যদি ভুল করে ফেলে এটা রিভার্সেবল না রিভার্স করা যায় না হ্যাঁ তো ভুল হলে সমস্যা কারণ ওই বাচ্চাটা তখন হাসতে গেলে সেই হাসিটা হয়তো হাসি মনে হবে না তো অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার এই কাজগুলো ওই বাচ্চাটার থ্রি ডি মডেল তৈরি করে ভার্চুয়ালি এটাকে আগে অপারেশন করে দেখা আমি এটা সময় সুযোগ হলে আপনাদের আমি এটা ডকুমেন্টারি দেখাবো যে কিভাবে এটা করে বা আপনারা আমাকে স্মরণ করাই দিন আমি বলবো না যদিও হয়তো সামনে আমরা কোনো এক ক্লাসের ফাঁকে এগুলো দেখব যে কিভাবে এই কাজটা হয় তার মানে এই কাজগুলো এখানেও কিন্তু থ্রি ডির কাজ আছে আর এই যে ছবিটা দেখছেন এটা অনেক আগের একটা অনেক আগের থেকে শুরু হয়েছে এটা প্রায় সেই দুই হাজার সালের আশেপাশেই শুরু হয়েছিল এটাই যে আমাদের যে স্ট্রোক যে হয় কোলেস্টেরল জমে গিয়ে হ্যাঁ রক্ত নালী শুরু হয়ে যায় এখানে একটা বেলুনিক পদ্ধতিতে যে ব্লকটাকে যে রিমুভ করে হ্যাঁ এটা এরকম একটা তার জালির মতো থাকে এটা ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে ফুলিয়ে দেয় তারপরে এই জালিটা এখানে সেট হয়ে যায় এই জায়গাটা এই যে ব্লক হয়ে যাচ্ছে তবে এটা প্রসারিত হয় তারপরে এটাকে বের করে নেয় এই পুরো জিনিসটা ভিজুয়ালি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানো হয় কিভাবে কাজ করে এই ধরনের অ্যানিমেশনকে বলা হয় মেডিকেল ভিজুয়ালাইজেশন স্পেস রিসার্চ ওই যে বললাম যে মঙ্গলে কিভাবে ল্যান্ড করবে কিছুদিন আগে জেমস ওয়েব নামে একটা টেলিস্কোপ পাঠানো হয়েছে টেন বিলিয়ন ডলার এটা ইনভেস্ট হয়েছে টেন বিলিয়ন ডলার খরচ করে তিরিশ বছর ধরে হুম তিরিশ বছর ধরে এটা সারা বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী মিলে এই স্পেস টেলিস্কোপটা তৈরি করছে কিছুদিন আগে এটা একটা জায়গায় সেট হয়েছে জানেন বোধহয় আপনারা না এটার ব্যাপারে জানেন জেমস ওয়েবের কথা টেলিস্কোপ जार्नले যে বাচ্চারা এটা আমি একটা সৌর জগতের অ্যানিমেশন তৈরি করে একটি স্কুলে ছোট বাচ্চাদের দেখাইছিলাম ওদেরকে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে একটা গ্রুপের বাচ্চাদেরকে সৌর জগৎ সম্বন্ধে এমনি টিচার এমনি মুখে বলছে সৌর জগতে পৃথিবী সূর্য তারপরে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল এই যে বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো গ্রহগুলো আছে কিভাবে ঘুরে কোন গ্রহ কোন জায়গায় কি মুখে বলছে আরেকটাতে এই অ্যানিমেশনটা দেখানো হয়েছে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমি দেখাচ্ছি আরেকটাতে দুই মানে মুখেও বলছে দেখেছি তারপরে ওদের এটা দেখানোর পরে ওদেরকে এম সি কিউ টাইপের কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে বাচ্চারা ওইটা মানে অ্যান্সারগুলো এই করছে তো দেখা গেছে যে এই টিচার যেটা মুখে বলছে তার চেয়ে যার যে বাচ্চারা ভিজুয়ালি দেখছে ওরা এটা মনে রাখছে বেশি আর যখন দুইটাই করা হয়েছে আরও বেশি মনে রাখছে ব্লেন্ডেড লার্নিং রিসার্চ এরকমই একটা ডেটা উঠে আসছে এটা বেশ আগের কথা এখন এগুলো সব জায়গায় সারা দুনিয়ায় এখন এটা ব্যবহার হচ্ছে এডুকেশন সেক্টরে একটা ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে এটা যদি বুঝতে হয় আপনি 
হয়তো দশ পাতার একটা ই পড়তে হবে আপনার পড়ার পরে আপনি বুঝলেন হ্যাঁ কিন্তু যদি আপনার এটা আপনাকে একটু এই তিরিশ সেকেন্ডের একটা অ্যানিমেশন দেখাই দিলে আপনি বুঝে যাবেন কিভাবে কাজ করে তো দশ পাতা পড়ে আপনি যা বুঝবেন তার থেকে বেশি বুঝবেন সো ভিজুয়ালি আমাদের ব্রেন বেশি ইনফরমেশন ইনটেক করে মোট দেন নাইনটি পারসেন্ট বলা যায় বুঝছেন আমাদের এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে আমরা ইনফরমেশন নিচ্ছি আমাদের সারাউন্ডিংস থেকে ব্রেনের যাচ্ছে এই ইনফরমেশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশন ইনটেক করি আমরা আমাদের চোখের মাধ্যমে হ্যাঁ তো এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সো ভিজুয়াল মিডিয়া কিন্তু এই কারণে খুবই পাওয়ারফুল এবং আপনারা জানেন যে এডুকেশনের বাচ্চারা এই যে কিছুদিন আগে হইচই পড়ে গেছিল না ডোরেমন হ্যাঁ একটা কার্টুন একটা বিড়াল ওটা কিন্তু এতই সিম্পল আপনারা তো দেখছেন ডোরেমন হ্যাঁ বিড়ালটার হাত একটা সিলিন্ডারের মতো ওটা ঠিক বিড়ালের মতো কিন্তু বাস্তব বিড়ালের সাথে কোনো মিল নাই অথচ বাচ্চারা ওই বিড়াল যা করে তার মুখ দিয়ে ওই যে হিন্দিতে একটা সিরিয়াল ছিল ওই শুনে দেখে 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 বাচ্চারা হিন্দি শিখে ফেলছে তাহলে বুঝেন যে এটা কতটা প্রভাব বিস্তার করে বিশেষ করে বাচ্চারা তো খুবই এটাতে ইফেক্ট মানে এটা অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে বাচ্চাদের কাছে অনেক বেশি তো সেই কারণে এডুকেশনে এটার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে এখন তো এটা বাড়ছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফরেন্সিক অ্যানিমেশন ধরেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেছে একটা ক্রাইম হয়েছে সব জায়গায় তো আর সিসিটিভি থাকে না অথবা ক্যামেরা নিয়ে কেউ উপস্থিত থাকে না তো এরকম একটা ঘটনা যেখানে কোনো এভিডেন্স নাই হ্যাঁ এটা কিভাবে আপনি বুঝাবেন বা বুঝবেন বা এই ধরনের একটা বিষয় কিছুদিন আগে কিছুদিন না বছর দিয়ে আগে বোধ হয় হ্যাঁ এই যে সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ায় মনে হয় একটা গুহাতে কিছু মানে ছেলে ছেলে কিছু ছেলে যে একটা ফুটবল টিমের বোধ হয় আটকা পড়ে গেছিল না ওদেরকে উদ্ধার করার বিষয় এটা মনে আছে আপনাদের দেখছিলেন টিভিতে দেখাচ্ছিল যে একটা গুহার মধ্যে আটকা পড়ে গেছিল জি স্যার জি স্যার জি জি ওদেরকে এই যে কিভাবে উদ্ধার করবে সেই গুহার থেকে এটা কিন্তু একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছিল না কারণ এটার ভিতর থেকেও যায় না যে কিভাবে যাবে গুহার মধ্যে এটা অনেক মানে একটা জটিল অবস্থা ছিল অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কিন্তু দেখানো হয়েছে তারপরে এই যে প্রিন্সেস ডায়ানার যে অ্যাক্সিডেন্ট কার অ্যাক্সিডেন্টে যে মারা যান ওইটাও কিন্তু অ্যানিমেশনের মাধ্যমে হ্যাঁ উপস্থাপন করা হয়েছে বাইরে এখন এরকম নিউজ যেটাকে বলা হয় যে এটা একটা নিউজের মধ্যেও কিন্তু ব্রেকিং নিউজ অ্যানিমেশন বলে হ্যাঁ তো নিউজেও এই ধরনের অ্যানিমেশন কিন্তু হচ্ছে কাজে বুঝতে পারেন যে এটা কত মানে ব্যাপক এটার ব্যবহার এরকম আরও অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায় এগুলো আমরা ক্লাসের মধ্যে আস্তে আস্তে আমরা শিখবো বা জানবো আর কি জানবো শেখার থেকে কিছু নেই আমরা জানবো এখন কথা হচ্ছে যে এটা কাজের ক্ষেত্রে কোথায় যেমন ধরেন অ্যাড ফার্ম হ্যাঁ এই যে অ্যাড মেকিং যে ফার্মগুলো আছে যারা বিজ্ঞাপন তৈরি করে আপনারা দেখবেন যে প্রতিটা বিজ্ঞাপনেই থ্রি ডির কাজ কিন্তু আছে বাইরের বিজ্ঞাপনগুলোতে তো আসে আমি এক সময় প্রচুর টিভি অ্যাডের কাজে কাজ করছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে আমার প্রায় মোর দেন টু হান্ড্রেড এরকম অ্যাড আছে মর্টিন থেকে শুরু করে মার্জিন ডায়েট কোলা জাপান গার্ডেন সিটি এরকম অনেক বিজ্ঞাপনের কাজে হ্যাঁ আমি এনিভেশনের ব্যবহার করেছি সময় সুযোগ হলে আপনাদের দেখাবো তো অ্যাড ফার্ম পোস্ট প্রোডাকশন হাউস আর্কিটেকচার ফার্ম ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ফার্ম তারপরে টিভি চ্যানেল টিভি চ্যানেলও তো আছে আপনারা জানেন গেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এয়ার ভিআর এখন আরেকটা আছে এটা হচ্ছে এমআর এমআর হচ্ছে আপনার মিক্সড রিয়ালিটি এমআর আর কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফার্ম মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন হাউস ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যানিমেশন স্টুডিও এডুকেশন সেন্টার ওয়েবসাইট অ্যান্ড ওয়েব কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অফশোর ওয়ার্ক মানে আউটসোর্সিং মোট কথা সারা দুনিয়াই হচ্ছে একজন অ্যানিমেশন বা মাল্টিমিডিয়া প্রফেশনালের কাজের জায়গা বুঝতে পারছেন কোন কোন সেক্টরে কাজ করবে এই যে এটা আপনারা যে থ্রি ডি অ্যানিমেশন শিখবেন শিখে ধরেন আপনি যে কাজ করবেন আপনার ডেজিগনেশনটা কি হবে আপনার প্রফেশনটা কি দাঁড়াবে এটা তো নতুন যেখানে অনেকেই হয়তো বা এই বিষয়গুলো জানে না এমনকি অনেক টিভি চ্যানেলেও যারা থ্রি ডিতে কাজ করে ওদেরকে কমনলি গ্রাফিক ডিজাইনার বলছে বুঝছে ইদানিং কিছু কিছু জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখছি যে অধিকাংশই কি ওই ধরেন হয়তো অ্যানিমেশনে কাজ করে বা মোশন গ্রাফিক্সের কাজ করে সবাইকেই বলছে গ্রাফিক ডিজাইনার 
এটা বৃহত্তর অর্থে গ্রাফিক আমরা বলতে পারি ঠিক আছে এটা ডিজাইনের সাথে রিলেটেড বাট এটা স্পেসিফিক কিন্তু এগুলোর আলাদা আলাদা সেক্টর আলাদা আলাদা আমরা ডেজিগনেশন বা নাম বলতে পারি যেমন থ্রিডি মডেলার থ্রিডি এনিমেটর থ্রিডি আর্টিস্ট ভিজুয়াল ইফেক্ট ডেভেলপার আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজার টেকনিক্যাল ডিরেক্টর এই যে আমি বলে যাচ্ছি যদি কারো মনে কোনো ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয় আপনারা নোট করে রাখেন আমি এই আমার কথা শেষ করার পর আপনাদের সাথে ইন্টারাকশন হবে আপনারা যত মনের মধ্যে প্রশ্ন প্রশ্ন যা আসবে এগুলো করবেন আমরা ডিসকাস করব ওকে আচ্ছা তো ভিজুয়াল ইফেক্ট ডেভেলপার আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজার টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ডিরেক্টর সুপারভাইজিং অ্যানিমেটর গেম লেভেল ডিজাইনার ডাইনামিক এক্সপার্ট সিমুলেশন ডাইনামিক অ্যান্ড সিমুলেশন এক্সপার্ট এটা অনেকের কাছে নতুন মনে হইতে পারে মেবি ক্যারেক্টার মডেলার ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর ক্যারেক্টার ডিগার ফেশিয়াল অ্যানিমেশন অ্যান্ড লিপসিং এক্সপার্ট ফ্লুইড ডাইনামিক স্পেশালিস্ট থ্রি ডি সেট ডিজাইনার ভার্চুয়াল ক্যাম স্পেশালিস্ট লাইটিং অ্যান্ড রেন্ডারিং এক্সপার্ট অ্যান্ড মেনি মোর হুম প্রচুর প্রচুর প্রতিনিয়তই বাড়ছে প্রতিনিয়তই বাড়ছে কাজের জায়গা বলেন সব জায়গায় যে কাজের যেটা জায়গা কাজ কি পরিমাণ কাজ হচ্ছে এগুলো আমি সেমিনারে বলছি তারপরেও এটা বলি যে অন্য অন্যান্য যে কোনো প্রফেশনের চেয়ে এটা তুলনামূলকভাবে ভালো হ্যাঁ অন্য যে কোনো প্রফেশনের তুলনায় এই থ্রি ডি বা এই রিলেটেড প্রফেশনগুলো ভালো আর যেহেতু এটা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের অন্যতম একটা সারা প্রযুক্তি সো এটা কিন্তু ডে বাই ডে বাড়ছে এবং যেটা হচ্ছে যে দেখেন এই যে গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে শুরু মোশন গ্রাফিক্স আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজার হ্যাঁ এই উপরের দিকে যত যাচ্ছে এই যে আমরা যদি এই গ্রাফটা একটু বুঝি এই পিরামিডের মতো যে গ্রাফটা এক্স এক্সি যে এখানে স্কিল ম্যান পাওয়ার এবং অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক স্কিল ম্যান পাওয়ার দেখেন অনেক বেশি অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্কও এখানে বেশি গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে বাট এটার কমার্শিয়াল ভ্যালু একটু কম এই কাজে যে পরিমাণ সময় দেওয়া হয় তুলনামূলকভাবে অন্য কাজের তুলনায় একটু কম পাওয়া যায় বাট একটু উপরে উঠলে এটার লোকজন কম কাজ একটু কম এটার ভ্যালু একটু বেশি তার উপরে এটা তার উপরে এটা তারপরে অ্যানিমেশন এই যে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন গেম লেভেল ডিজাইন এয়ার ভিআর ভিএফএক্স ভিজুয়াল ইফেক্ট এগুলো একদম টপের দিকে আছে এদিকে কিন্তু লোকজন খুবই কম এক্সপার্ট লোকের সংখ্যা খুব কম কাজের পরিমাণও একটু কম বাট কমার্শিয়াল ভ্যালু অনেক বেশি একটা সার্ভে করা হয়েছিল আবার স্মরণ করে দিই যে মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট ওয়ার্কার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কারা দেখা গেছে যারা অ্যানিমেশন মাল্টিমিডিয়া প্রফেশনাল তারাই হচ্ছে মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট ওয়ার্কার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কেন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেন আসলে অন্য যে কোনো কাজ বুঝছেন কাজগুলো না রুটিন ওয়ার্ক যেটা আর কি অফিস জব অফিসিয়াল জব রুটিন ওয়ার্ক এই কাজগুলো করতে করতে একটা সময় মানুষ বোর হয়ে যায় হ্যাঁ বোর হয়ে যায় বোর ফিল করে কিন্তু তখন বাধ্য হয়ে তাকে করতে হয় কারণ তার জীবিকা যেটা মানে বেঁচে থাকার সাথে তাকে তখন সংসার অনেক লাইবিলিটিস অনেক দায় দায়িত্ব তার জন্য সে বাধ্য হয়ে তখন তাকে অফিসে যেতে হয় আসতে হয় হ্যাঁ সে একটা রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে যায় রুটিন কাজে কিন্তু আসলে কি বলা যায় যে এটা তো আপনারা বুঝেন রুটিন কাজে হ্যাঁ একটা মনোটনাস ব্যাপার একটা বোরিং ব্যাপার চলে আসে কিন্তু থ্রিডির কাজ প্রতিনিয়তই আপনি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নতুন কিছু ক্রিয়েট করছেন হ্যাঁ আপনি হয়তো একটা অ্যানিমেটেড ফিল্ম বানাচ্ছেন বা এমন কিছু করছেন যেটা দেখে আরো হাজার জন লক্ষ মানুষ আনন্দ পাচ্ছে আর সেটা অন্য মানুষ পাচ্ছে সেটার ভাগ আপনিও পাচ্ছে আপনারও ভালো লাগছে হ্যাঁ গেমের লেভেল ডিজাইন করছেন গেম খেলছে যারা গেম খেলায় বুঝে নিত তাদের ভালোই লাগে সেটা আপনারও ভালো লাগবে সো এটাতে বোর হওয়ার কোনো স্কোপ নাই তো এই জন্য এটা একটা সার্ভে রিপোর্ট ছিল সেই রিপোর্টের থেকে আমি নিয়ে এগুলো ডেটা আছে আমার কাছে কেউ যদি আরো গভীরভাবে জানতে চান এগুলো সার্চ দিলে গুগলে সব আছে এগুলো আপনারা জানতে পারেন তো এই এইসবই ছিল আমার আসলে এই সেমিনারে এই বেসিক জিনিসগুলো আমি ডিসকাস করছিলাম আরও অনেক বিষয় আছে এগুলো নিয়ে অনেক কথা হবে তারপরেও যেহেতু আমরা এই বিষয়টা শেখা শুরু করতে যাচ্ছি তো সেজন্যেই আমি একটু আবার আপনাদেরকে স্মরণ করাই দিলাম আর সফটওয়্যারের যদি কথা বলি সফটওয়্যার অনেক সফটওয়্যার আছে বহু সফটওয়্যার এটার মধ্যে আমার এই প্রেজেন্টেশনের সফটওয়্যারের নামটা বোধ হয় নাই সফটওয়্যারগুলোর নাম কি রাখছি এটার মধ্যে নাই অন্য কোনোটাই হয়তো ছিল কিন্তু আমি একটু আমার ডেস্কটপে আমার দুইটা ডেস্কটপ বা দিকে ডেস্কটপটা যদি একটু দেখাই এখানে কিছু সফটওয়্যার এদিকে দেখা যাচ্ছে না দেখেন মার্বেলাস ডিজাইনার মায়া ব্লেন্ডার থ্রি ডিএস ম্যাক্স তারপরে ফিল্মোরা রিয়াল রিয়াল ফ্লো ভিউই জি ব্রাশ হুডিনি মারি ইউনিটি মোহ হ্যাঁ বুঝতেই পারছেন 
অসংখ্য সফটওয়্যার না তো এই যে এত সফটওয়্যার খুবই এলোমেলো আমার ডেস্কটপ এদিকে দেখেন না এইটুকু দেখেন হ্যাঁ এই যে এত সফটওয়্যারের মধ্যে আমরা আসলে কোনটা শিখবো বা কোনটা দিয়ে শুরু করব তা আমরা এই সবগুলো সফটওয়্যারের মধ্যে ম্যাক্সটা আমরা চুজ করছি আপনাদের জন্য কারণ হচ্ছে থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স হচ্ছে মোস্ট ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মোস্ট পাওয়ারফুল সফটওয়্যার মায়া এবং ম্যাক্স একদম টপ লেভেলে আছে তবে বর্তমানে হ্যাঁ অটো ডেস্ক এই মায়াটাকে অ্যাকোয়ার করে নিছে আগে মায়া সফটওয়্যারটা আগে মায়া সফটওয়্যার ইলিয়াস ওয়েবফ্রন নামে একটা কোম্পানি এটা প্রডিউস করত হ্যাঁ কিন্তু বর্তমানে অটো ডেস্ক এটা অ্যাকোয়ার করে নিছে মানে যারা ম্যাক্স বের করে তাদের কম্পিটিটর ছিল মায়া এবং ম্যাক্স পরস্পর কম্পিটিটর ছিল কিন্তু ম্যাক্স আলারা করছে কি অটো ডেস্ক এটাকে কিনে ফেলছে মানে ওরা ওদের কাছে ব্যবসায়িকভাবে হেরে গেছে এবং কিনে এখন দেখেন দুইটাই অটো ডেস্ক অটো ডেস্ক ম্যাক্স অটো ডেস্ক মায়া সো এখন ম্যাক্সটা বলা যায় যে দুনিয়ার মধ্যে অন্যতম সেরা একটা সফটওয়্যার তো সেই জন্যে আমরা এই সফটওয়্যারটা চুজ করেছি এই সফটওয়্যারটা পারলে অন্যান্য যে কোনো সফটওয়্যার আপনি প্রয়োজনে শিখতে পারবেন বা দ্রুত আপনার স্কিলটা ট্রান্সফার করতে পারবেন যেমন ম্যাক্স জানলে আপনি ব্লেন্ডার শিখতে পারবেন সিনেমা ফোর্ডিতে কাজ করতে পারবেন মায়াতে কাজ করতে পারবেন যদি এটা প্রয়োজন হয় এটা আপনি শিখতে পারবেন তখন সহজ হবে সব সফটওয়্যারই মোটামুটি একই রকমই যেমন পেন্সিল দিয়ে যেমন ছবি আঁকা যায় কলম দেওয়া আঁকা যায় তুলি দেওয়া আঁকা যায় ছবি আঁকাটা হচ্ছে বিষয় এখানে থ্রি ডি ক্রিয়েট করাটা হচ্ছে বিষয় এগুলো হচ্ছে সবই টুলস টুলস কোনো ফ্যাক্টর না তো আমরা যেইটার রিসোর্স সবচেয়ে বেশি রিসোর্স বেশি এবং মোস্ট ইউজার ফ্রেন্ডলি এই সব দিক বিবেচনা করে আমি এই সফটওয়্যারটা আমরা এই সফটওয়্যারটা আপনাদেরকে শেখানোর জন্য আমরা সেট করেছি যে আপনাদেরকে ম্যাক্সটা শেখাবো তারপরে আপনারা এর পরে চাইলে অন্যান্য যে কোনো দিকে যেতে পারবেন আর সফটওয়্যার মেসেজ আসছে সফটওয়্যার নেই সফটওয়্যার নেই সমস্যা নেই সফটওয়্যার এগুলো অ্যাভেলেবেল আছে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা সফটওয়্যার এটা ইনস্টল করে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তা আমি একটা না অনেকক্ষণ কথা বলে ফেললাম প্রায় এক ঘন্টা দেখছেন কথা বলতে শুরু করলে এক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেছে হ্যাঁ তাই না কি আপনারা বুঝতে পারছেন এক ঘন্টা যে পার হয়েছে আপনাদের মনোযোগ অনেক গভীর মনোযোগ ছিল সেটাই বোঝা যাচ্ছে যাক আমি আমার মূল জিনিসটা মানে আমি যেটুকু ইন্ট্রোডাকশনে বলার দরকার আমি বলে ফেলছি এখন হচ্ছে আমাদের একটু ওপেন সেশন আপনাদের মনে এই যে আলোচনা শুনলেন বা কথাবার্তা শুনলাম আমরা এর মধ্যে থেকে যদি যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যে কোনো এনি কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন সব কিছুর উত্তর আমরা খুঁজে পাবো তা না চেষ্টা করব হ্যাঁ বলেন সেটা যে কোনো বিষয় হতে পারে সফটওয়্যার আপনাদের প্রফেশন নিয়ে ফিউচার নিয়ে আমরা একটু মুক্ত আলোচনা করি কিছুক্ষণ হ্যাঁ আর নেক্সট ডে থেকে তো সবার সবার তো এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে হবে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব সফটওয়্যার ইনস্টল করলে আমরা নেক্সট ডে থেকে ফরমালি আমরা একদম ওইভাবে ক্লাসটা শুরু করব সমস্যা নাই 22 ফেজ করব 19 বি 21 22 15 এ করব আচ্ছা তো যদি আপনাদের কোনো क्वेश्चन থাকে এখন করেন বলেন স্যার হচ্ছে আমার একটা জিজ্ঞেস ছিল সেটা হচ্ছে আমি তো ল্যাপটপ ইউজ করি সেটা কোর আই 5 8 জিবি র‍্যাম কি <laughs> হবে <laughs> <laughs> আপনারা একদম যদি নতুন কম্পিউটার কেউ কিনেন বা যাই করেন এটা একদম মিনিমাম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কোরাই থ্রি মানের যদি আপনার কম্পিউটার প্রসেসর যদি হয় কোরাই থ্রি আর র্যাম যদি হয় এইট জিবি 
বুঝছেন এক্সটারনাল গ্রাফিক্স কার্ড থাকলে ভালো যদি একটা টু জিবি বা ফোর জিবি এক্সটারনাল কোনো এনবিডিএস সিরিজের কোনো গ্রাফিক্স কার্ড থাকে যেটা আপনি চল্লিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে যে ধরনের মেশিন আপনি অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন সেটাতে আপনি এটা শিখতে পারবেন কাজ শেখার জন্য কোনো প্রবলেম নেই তবে কাজ করার জন্য সেটা আপনি কোন ধরনের কাজ করছেন তার জন্য আপনার মেশিন হ্যাঁ এই যে যেটা আমি বললাম চল্লিশ হাজার এটা চার লাখ টাকা হইতে পারে সেটা ভিন্ন ব্যাপার যে আপনার কাছে প্রতিদিন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্কস আসছে কাজ আসছে তো এত কাজ আপনি করে সারতে পারছেন না হ্যাঁ সেই সময় তো আপনার রেন্ডারিং ফ্যাক্টর অনেক ফ্যাক্টর আছে তখন আপনার এটা হবে আচ্ছা ফোর জিবিতে হবে হ্যাঁ শহীদ জানতে যাচ্ছেন ফোর জিবি র্যাম তবে ফোর জিবি র্যামটা একটু কম হয়ে যায় যদি র্যামটা আপনি একটু এইট জিবি করে নিতে পারেন ওয়েল অ্যান্ড গুড হ্যাঁ ফোর জিবিটা একটু কম হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা এই যে আরেকটা প্রশ্ন আসছিল যে আমরা কোন ভার্সন ইউজ করব দেখেন আমি এখানে কিন্তু এটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি টু এখন টু টু মার্কেটে অ্যাভেলেবল আছে মানে সফটওয়্যার পাওয়া যায় বাট আমি দুই হাজার একুশটা দেখাচ্ছি এটা বাইশও দেখাইতে পারি সমস্যা নাই একুশ দেখাচ্ছি তবে আপনারা চাইলে যদি কারো র্যাম কম থাকে আপনি টু এ এইটিন ইনস্টল করেন কোনো সমস্যা হবে না আমাদের যে কোর্স আউটলাইন আছে আপনাদের এই কোর্সের একটা কোর্স আউটলাইন আছে বুঝছেন আমরা সেই কোর্স আউটলাইনটা যে দেখব ওইটা আমরা যে যতটুকু জিনিস যা আমরা দেখব আপনাদের এই যে তিন মাসের কোর্সে তবে তিন মাসের কোর্সে যে আমরা ম্যাক্সের সব শিখে ফেলবো বিষয়টা কিন্তু এমন না আমি আপনাদের এটা ধরেন অনেক দরজা অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে আমি সেই জায়গাগুলো আপনাদের চিনাই দেব কিন্তু প্রত্যেকটা রুমে ঢুকে এক্সপ্লোর সব কিছু এক্সপ্লোর করা এই তিন মাসে পসিবল না বাট সেটাতে কোনো সমস্যা নাই আপনারা যদি ডোরটা চিনতে পারেন আর কিভাবে এক্সপ্লোর করতে হয় সেটা যদি আপনারা শিখে যান তাহলে এরপরে কিন্তু আপনারা নিজেরাও সব কিছু এক্সপ্লোর করতে পারবে বুঝতে পারছেন কাজে ওইটা কোনো সমস্যা না ওকে তো সফটওয়্যার আপনারা যদি র্যাম কম থাকে তাহলে টু থাউজেন্ড ইনস্টল করতে পারেন আর যাদের একটু র্যাম এইট জিবি বা তার বেশি আছে তারা টোয়েন্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান বা টোয়েন্টি টু ইনস্টল করেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আর এগুলো ইনস্টল করার জন্য গেট ইন টু পিসিতে ভালো ওইখানে ওইখানে সফটওয়্যারগুলো মোটামুটি ইনস্টল করা সহজ আর ক্র্যাক করাটাও একটু সহজ যদিও এই সফটওয়্যারগুলো চাইলে আমরা স্টুডেন্ট ভার্সন ইউজ করতে পারি অটো ডেস্কে আপনি ওদের ওইখানে যদি সাইন ইন করেন সাইন আপ করে সাইন আপ করলে পরে আপনার স্টুডেন্ট ভার্সন লাইসেন্স পাবেন ওইটা আপনি কাজ করতে পারবেন কিন্তু স্টুডেন্ট ভার্সনে অল্প সামান্য কিছু লিমিটেশনস আছে তো যে কারণে আমি বলি যে স্টুডেন্ট ভার্সন দরকার নেই আমাদের এখানে আমরা ক্র্যাক ভার্সন ইউজ করতে পারছি হয়তো আরও কয়েক বছর পর্যন্ত আমরা ইউজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই তো সেই এই ভার্সনগুলো আপনারা গেট ইন টু পিসি গেট ইন টু পিসি একটা ই আছে ওয়েবসাইট এখান থেকে আপনারা চাইলে हजार 2021 लिंकाम इनस्टल कर আপনারা 
3ds max 2020 এটা ইনস্টল করতে পারেন অটোডেস্ক 3ds max 2021 ইনস্টল করতে পারেন বুঝতে পারছেন এটা ইনস্টল করলে কোনো প্রবলেম নাই আর আমি এই যে যেটা বলছিলাম যে এই কোর্স যদি আমি এই কোর্স ভার্সনের ডাইরেক্ট লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি রাখি এই যে যেমন এই যে অটোডেস্ক 3ds max 2021 এই 21 এর লিংকটা আমি দিয়ে দিচ্ছি मैंने বলতে মানে এটা ইয়ে হচ্ছে আমি অফিসে গেছিলাম আজকে আরিফ ভাই সহ ট্রাই করছি কিন্তু হচ্ছে না এটা এখন এটা আপনি না অন্য অন্য একটা ভার্সন করেন এটা তো ডট নেট এর হয়তো রিকয়ারমেন্টে আছে এটা আপনি ডট নেট আলাদা ভাবে তো ইনস্টল করলে এটা হয় হ্যাঁ আমি জি হ্যাঁ আলাদা ভাবে দিতে না পারেন বেটার আপনি অন্য একটা ভার্সনে যান তাহলে ঝামেলা কম হবে এক ভার্সন তো অন্য একটা ভার্সন ইউজ করেন হয়ে যাবে সমস্যা হবে না হ্যাঁ मत सब ভারী সফটওয়্যার তারপরে আমার এটার কনফিগারেশন আমি দেখাইতে পারি আচ্ছা আমি দেখাই আমারটা কনফিগারেশন দেখেন আপনারা ভাববেন যে আমি মনে হয় অনেক পাওয়ারফুল একটা মেশিন নিয়ে বসে আছি না মোটেও না আমি এই ট্রেনিং এর জন্য এই সফটওয়্যারটা দেখাই কারণ অনেকেই এটা নিয়ে একটা ইয়ের মধ্যে থাকে কি বলে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে বাকি সেটা কমপ্লেক্সে ভোগে যে স্যার তো অনেক পাওয়ারফুল মেশিন ব্যবহার করে আমাদের মেশিন তো অনেক দুর্বল এই দেখেন আমার মেশিনটা দেখেন দেখা যাচ্ছে কি Intel Core i5 হুম দেখা যাচ্ছে স্যার ছোট এই যে 12 GB RAM বুঝতে পারছেন জি জি এই যে RAM হচ্ছে 12 GB এটা Core i5 আর আমার ডিসপ্লে কার্ড আছে একটা এটা GeForce GT হ্যাঁ 4 GB হুম আর গ্রাফিক্স কার্ড তো 4 GB হলে আর আপনার হ্যাঁ না হ্যাঁ না এই যে তার মানে দেখেন আমার এটা এটা কিন্তু এটা এর থেকে কম পাওয়ারের মেশিনেও ম্যাক্স চলবে कम्पिटारे थ्री चेस्टा कर गुगुलट्रामा 
তবে আমি আপনাদের একটা বিষয় বলে রাখি যে এটা আমি যে জিনিসগুলো দেখাবো এগুলোর কিন্তু প্রচুর রিসোর্স অলরেডি আছে আমার নিজেরও অনেক ভিডিও তৈরি করা আছে আপনারা চাইলে ওইটা থেকেও হেল্প পাবেন ক্লাসের মধ্যে মূল বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন এটাই সবচেয়ে ভালো আর এমনিতে আমি একটু শেয়ার করে রাখি যেমন ধরেন এই যে এ থ্রি ডি একাডেমি এটাতে আমার চব্বিশটা ক্লাসের মানে আমরা যে কোর্সটা করাবো যদিও এখানে অনেক সফটওয়্যার আছে অনেক সফটওয়্যার উপরে মানে এটা একটা ইন জেনারেল আমি দিয়ে রাখছি আর কি সবাই যাতে এখান থেকে দেখতে পারে তবে এখানে এই যে এটা এখানে একটা ফ্রি ফাউন্ডেশন কোর্স এই যে চব্বিশ তেইশ বাইশ তার মানে এখানে চব্বিশটা ক্লাস আপনাদের যে সিলেবাসটা এটা এটার সাথে মোটামুটি সিমিলার এটা সার্ভিউম্যানেও কিন্তু আছে সার্ভিউম্যানেও এই এরকম ওই ক্লাসগুলো আছে আগের ব্যাচে ওইটা রেকর্ড ক্লাস দেখতে পারবেন আবার এটা আমি একটা লাইভ করাইছিলাম একবার আমি চব্বিশটা ক্লাসের একটা লাইভ কোর্স নিয়েছিলাম একদম একটা সিলেবাস ধরে ধরে গেছি এই যে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর একদম সিরিয়ালি বুঝছেন এখানে আছে এটা চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশটা তিরিশ ঘন্টা হবে বোধ হয় তিরিশ ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম এখানে আছে এটা ম্যাক্সের উপরে সো এটার থেকেও কিন্তু আপনারা হেল্পটা পাচ্ছেন আর আমার এখানে আপনার ধরেন অন্যান্য বিভিন্ন সফটওয়্যার যেমন ভিউ একটা সফটওয়্যার আছে এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারের উপরে আমি রিসেন্টলি এই যে দুইটা ভিডিও পাবলিশ করছি এই সফটওয়্যার এগুলো ফিউচারে আপনারা শিখতে পারবেন তো এখনও যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে এগুলোতে আপনারা এক্সপ্লোর করতে পারবেন তারপরে ধরেন জি ব্রাশ একটা সফটওয়্যার আছে এটার উপরেও টুইটার আছে মায়ের উপরে আছে হ্যাঁ ওই সবগুলো তো হয়তো বা কমপ্লিট নাই বাট মোটামুটি হ্যাঁ ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেল আছে ব্লেন্ডারের উপরেও টিউটোরিয়াল দিব হ্যাঁ ব্লেন্ডারের উপরেও টিউটোরিয়াল পাবেন এগুলো পাবেন সো এই টিউটোরিয়ালগুলো হ্যাঁ বলেন স্যার আমি অটোডক্স থেকে আমার স্টুডেন্টস পেপার দিয়ে সফটওয়্যার ডাউনলোড করেছিলাম তো ওটাকে ডিলিট করে এখন ক্র্যাক বাটনটা ডাউনলোড দেব না ওইটা আপনি ওইটাতে করেন সমস্যা নাই আপনি প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে একটু রেন্ডারিং এ হালকা পাতলা সমস্যা হয় কিন্তু আপনি ওইটা দিয়ে শিখতে পারবেন আপনি যদি স্টুডেন্ট ভার্সন লাইসেন্স ডাউনলোড করে ইনস্টল করে থাকেন দ্যাটস এনাফ কোনো সমস্যা নেই বুঝছেন প্রবলেম হবে না হ্যাঁ জি স্যার ওইটা রাখেন আর এটা তো এমন না যে একবার একটা ইনস্টল করছে আর কিছু করা যাবে না আপনার প্রয়োজন হলে আবার আনইনস্টল করে করবেন সমস্যা নেই তাই না কোনো অসুবিধা নেই তো এই যে আমি এটার লিংকটা দিয়ে রাখি আপনারা এটা এখানে যে যারা দেখেন নাই এই জায়গায় যদি যান অনেক রিসোর্স পাবেন এটা এক্সপ্লোর করতে পারেন আরো কয়েকটা বিষয় আমি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ফেসবুকে আমার একটা চ্যানেল আছে এটা তো আপনারা যদি যুক্ত হন তাহলে হয়তো বা এখানেও কানেক্ট থাকতে পারবেন আপনাদের কাজগুলো শেয়ার করতে পারবেন কাজ টাজগুলো শেয়ার করবেন এটা হচ্ছে লার্ন লার্ন থ্রি ডি উইথ আরিফ আহমেদ এটা একটা গ্রুপ আছে গ্রুপ এবং পেজ আছে তো আমি বলবো যে আপনারা গ্রুপে যদি জয়েন করেন স্যার একটু লিংক দিয়ে তো দিতে স্যার ভালো হয় আমি এই যে লিংকটা দিচ্ছি এই যে লার্ন থ্রি ডি উইথ আরিফ আহমেদ না এই এটাতে আপনারা জয়েন করতে পারেন এটা একটা পাবলিক গ্রুপ এখানে ওই যে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল গুলো বা বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো আপনারা পাবেন অনেক বিভিন্ন বিষয়ের উপরে এখানে আছে টিউটোরিয়াল আছে আমার কথা হচ্ছে এখন আমাদের শিখতে হবে যত রিসোর্স যত কিছু দিয়ে হয় আমরা এগুলো শিখব এইটা আমি এই গ্রুপটা দিলাম আরেকটা হচ্ছে আপনার এ থ্রি ডি এ থ্রি ডি একাডেমি হুম এটা একটা গ্রুপ আছে এই যে থ্রি ডি একাডেমি এটা এটা একটা গ্রুপ এখানেও জয়েন করতে পারেন এটার লিঙ্ক আমি দিয়ে রাখছি এছাড়া আমাদের আমাদের প্রতিষ্ঠান আভা থ্রি ডি ঠিক আছে আর আমার সাথে এমনি যুক্ত থাকতে পারেন তাহলে আপডেট থাকবেন আমি এগুলো আমার ফেসবুকেও শেয়ার করি মোটামুটি বিভিন্ন আমার আইডিটা দিয়ে রাখি
আপনাদের সাথে যোগাযোগের যত রকমের ওয়ে আছে সব ক্রিয়েট করে রাখতেছি বুঝছেন না এটা আমার একটা পেন্ডিং পেজ ওকে আরো আছে এটা আস্তে আস্তে আপনারা সব জেনে যাবেন সমস্যা নাই হুম মোটামুটি যতটুকু আমি কিছু দিয়ে রাখলাম বাকিগুলো আপনারা আস্তে আস্তে জেনে ফেলবেন তো আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে যে কোনো বিষয়ে বলতে পারেন আজকে একদম আমরা ওপেনলি ফ্রিলি সব ডিসকাস করতে যাচ্ছি স্যার আমি ওই আমাদের আগের যে বেসটা করেছিলেন স্যার আমি ওই টিউটোরিয়ালগুলো মোটামুটি অনেকগুলো দেখেছি তো সিলেবাসটা যেটা দেখেছি স্যার এটা তো আসলে ওই আমরা আগের থেকে এটা অনেক হিউজ একটা সিলেবাস হ্যাঁ এটা তো আমরা প্রতিদিন তো আপডেট হচ্ছে তো এটা আসলে আমি ওর কোর্সের ম্যাটেরিয়ালগুলো আপডেট করি এটা একটু এটা এগুলো ম্যাটেরিয়াল একটু বেশি আছে এটা তো স্বাভাবিক আমাদের আমাদের এক বছরের কোর্স তো স্যার এত সিলেবাস বড় ছিল হ্যাঁ এইটাই এই যে এই জিনিসটাই তো আমি বলতে চাই যে আপনারা সেই সময় ধরেন 6 মাস বা 1 বছরের যা শিখছেন ওইটা এখন আমরা এই যে 3 মাসের মধ্যে বা 2 মাসের মধ্যে শিখে জি স্যার তো এখন আমার একটা মানে স্যার ইয়ে হলো আর কি চাওয়া যেটা যে স্যার আমরা তো গত বেসে যে সব জিনিসগুলো স্যার আপনি দেখিয়েছেন এর মধ্যে কমন কিছু রাখবেন এর ফাঁকে আলাদা কিছু এক্সট্রা জিনিস আমাদেরকে আমাদের সিলেবাসে একটু অ্যাড করলে আমরা ওইটা এবং আগেরটা কম্পেয়ার করে আমরা একটু ভালো আর একটু বেশি শিখতে পারবো আমি এটা না অবশ্যই এটা আসলে সব সময় হয় বুঝছেন মানে আমি যখন দেখাই দেখা যায় যে আমার ওই আগেরটার সাথে হুবহু মিল থাকে না এটা বরাবরই আমি ওই একই জিনিস একটা কাজ যদি 10 বার করি 10 রকম ভাবে হয়ে যায় হ্যাঁ একই ভাবে একদম হুবহু হবে না একটু পার্থক্য তো থাকবেই অনেক সময় অনেক পার্থক্য তারপরে আমি এটা ধরেন প্রতিনিয়তই তো আমরা আপডেট করছি তো সেইভাবে হয়তো আপডেট অনেক মেটেরিয়াল পাবে ঠিক আছে স্যার আমাদের কোর্সের যে সিলেবাসটা সেটা কি শেয়ার করা যাবে মানে কি কি শিখতে হবে হ্যাঁ কোর্সের সিলেবাসটা শেয়ার করা যাবে এটা শেয়ার সিলেবাসটা হয় কি আমরা ক্লাসের মধ্যে যে আমরা শুরু করি একটা বেসিক একটা গাইডলাইন আমি দেখাবো তারপরে আমরা সেটাতে যখন শুরু করব যখন আমাদের কোর্সটা চলতে থাকবে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এটা আপডেট হইতে থাকে সেই জন্য আমরা শুরুতে এটা আসলে দিলে পরে আপনি ঝামেলায় পড়বেন কনফিউজ হবেন দেখবেন যে ভাববেন যে এটা দিল কিন্তু এখন তো দেখি কোর্সের সাথে কোনো মিল নেই বুঝছেন মানে এরকম হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমরা একটা একটা থাকবে এবং দেখবেন যে প্রতিদিনই আমরা মোটামুটি এটার সাথে কিছু না কিছু অ্যাড করব আজকেও খেয়াল করছেন আমি যে একটা প্রেজেন্টেশনের সময় এয়ার ভিয়ার লিখছি ওইটার সাথে আগমেন্টেড রিয়েলিটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ছিল এখন আবার মিক্সড রিয়েলিটি আসছে তো আমি যখন ওই স্লাইডটা তৈরি করছি তখন মিক্সড রিয়েলিটি অতটা এ ছিল না পপুলার হয় নাই বা মানুষ অতটা জানতো না তো তখন এটা লিখি নাই হ্যাঁ তো এখন যে আজকে বলতে যে আবার দেখেন আমি প্রেজেন্টেশনের সময় কিন্তু আমি এখানে আবার অ্যাড করে দিলাম যে মিক্সড রিয়েলিটি এখন আবার অ্যাড হয়ে গেছে তো এরকমই আর কি বুঝছেন তো এটা প্রতিনিয়তই এরকম আপডেট হবে আমরা আপডেট করতে থাকবো তারপরে আমি দেখি আমি সিলেবাসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে হচ্ছে কি যে আঁকা আঁকি জানা থাকলে ভালো আর এটা আঁকা আঁকির ব্যাপারটা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন আপনি ছোটবেলায় ছবি আঁকছেন না বলেন এখন আপনি আঁকেন কিনা আমি যাই না কিন্তু ছোটবেলায় তো আঁকছেন নাকি মোটামুটি মানে প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেক বাচ্চাই কিন্তু বা প্রতিটা মানব শিশুর জন্মের পরে প্রথম কিন্তু সে আঁকা আঁকি করে দাগা দাগি আঁকা আঁকি করেই শুরু করে হ্যাঁ কিন্তু ছবি আঁকে নাই এমন কাউকে পাবেন না এটা প্রত্যেকে করে আপনিও করছেন মানে আপনার মধ্যে কিন্তু এই বিষয়টা আছে কিন্তু পরবর্তীতে হয়তো নানান কারণে বিধি নিষেধ বাধা বা বিভিন্ন কারণে এই জিনিসটা ধামাচাপা পড়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু ওইটা আবার বের হয়ে আসবে আপনি যখন 
ক্রিয়েটিভিটি চিন্তা করবেন আর ক্রিয়েটিভিটিটা হচ্ছে মানুষের একটা মানে বাই বর্ন একটা কোয়ালিটি যেমন না যে নতুন কোন বিষয় জানে হ্যাঁ আমাদের ব্রেনে যে দুইটা পার্ট আছে леফট সাইড এন্ড রাইট সাইড আমাদের ব্রেনের রাইট হেমিসফিয়ার কিন্তু এটা হচ্ছে ইমোশনাল ব্রেন হ্যাঁ রাইট হেমিসফিয়ার ডান গোলার্ধ তো ইমোশনাল ব্রেন এটা তো আপনার আছেই হ্যাঁ মস্তিষ্কের ডান পাশ আছে না ইমোশনাল ব্রেন এটা তো ক্রিয়েটিভ চিন্তার জায়গা আমরা কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটিটা আছে কিন্তু সেটা হয়তো আমরা সেভাবে প্রয়োগ করি নাই বাট এখন এটা হবে হয়ে যাবে আর এটা বড় কোনো সমস্যা হবে না কারণ এখানে এই আমরা যে সফটওয়্যারটা দেখব অ্যানিমেশন হচ্ছে ইমোশনাল এন্ড লজিক্যাল ব্রেনের একটা কম্বিনেশন আর এটাতে যেমন আপনার ইমোশন আছে আর্ট আছে সায়েন্স আছে সায়েন্স এবং আর্টস মানে শিল্প এবং বিজ্ঞানের একটা সমন্বয় কিন্তু কম্বিনেশন হচ্ছে থ্রি ডি অ্যানিমেশন বুঝতে পারছেন তো যেহেতু এটা একটা কম্বিনেশন সো এখানে আপনি লজিক্যালি অনেক কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সমস্যা হবে না এবং দেখবেন যে আপনি হয়তো খুব সুন্দর একটা জিনিস মডেল করে ফেললেন কিন্তু আপনি হয়তো অত সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন না যেমন ধরেন আপনাকে যদি আমি বলি যে আপনি একটা ফ্লাওয়ার ভাস তৈরি করেন আপনার হয়তো বা ফ্লাওয়ার ভাসটা তৈরি করা খুব কঠিন মনে হবে একটা মানে ফুলদানি হ্যাঁ মানে ফুল ফুল রাখবে এরকম একটা পাত্র বাট আপনি যদি শুধুমাত্র এটার এই যে লেফট সাইডটা এভাবে একটু ড্র করে দিতে পারেন কেন সমস্যা হবে না আমি একটু দেখাচ্ছি ধরেন আপনি লেফট সাইডটা ড্র করে দিলেন कारण्लाम दूर कर এটা এই ধরনের লেদ মেশিনে বানাইলে তলায় সমস্যা হয় যে ওয়েল্ডিং করলে চলে গেল এটা আপনার জানতে হবে যে কি করলে কি হয় হুম এটা এরকম ছিল এই ছিল এটার লেদ মেশিনে 360 ডিগ্রি ঘুরে এই বানাই হয়েছে এটা আপনার জন্য কঠিন হলো এটা বানানো কঠিন না সো বুঝতে পারছেন যে এটা আপনার কোনো সমস্যাই হবে না ঠিক আছে জি আর তবে আকা আকি বা এগুলা একটু জানলে ভালো এইজন্য আমি যে আপনাদের সাথে फलित पदार्थ विज्ञान इलेक्ट्रनिक्स कम्पिटार सायस एटारे कम्पिटार सैंस कर बुझ <laughs> जी পছন্দ করতে পারি যে এটা ভালো এটা মন্দ দুইটা জিনিস আছে একই পাত একই জিনিস ধরেন দুইটা फ्लावर ভাস আছে 
আপনি কিন্তু বলবেন যে এই फ्लावर ভাস্ট আমার কাছে ভালো লাগছে এটা যদি বুঝেন তার মানে আপনি আপনার মধ্যে আর্টের সব গুণই আছে বুঝতে পারছেন স্যার আরেকটা কথা হচ্ছে আইপিআর এর মধ্যে তো মনে হয় 3D মডেল তৈরি করা যায় আইপিআর এআর এবং আইপিআর প্রো এগুলোতে হ্যাঁ কিন্তু আপনি প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে আপনাকে সিস্টেমেটিক ভাবে তার সফটওয়্যার দিয়ে সেটা আয়ত্ত করতে হবে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের 3D বা এরকম অনেক মডেল অনেক ধরনের ক্যারেক্টার অনেক রেডিমেড সফটওয়্যার বা অনেক কিছু আছে দেখবেন ওটা দিয়ে খুব সহজে জিনিসটা করা যায় হ্যাঁ আপনি আপনি কি ফটোশপে কাজ করছেন না বা ইলাস্ট্রেটর জি ইলাস্ট্রেটর করেছি ইলাস্ট্রেটর করেছেন বা ফটোশপে ধরেন এই যে আপনি একটা লোগো বানাচ্ছেন বা একটা টেক্সটের একটা স্টাইল তৈরি করছেন অনেক সফটওয়্যার আছে যে একটা ক্লিকেই আপনার একটা টেক্সটের একটা ডিজাইন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে বুঝছেন ওটার জন্য কিছু করা লাগতেছে না হ্যাঁ কিন্তু এটার মানে এই না যে ওইটা দেয়া করলেই ভালো কিছু একটা হয়ে গেল ওইটার মধ্যে লিমিটেশনস আছে হ্যাঁ লিমিটেশনস আছে বুঝছেন যে যেটা রেডি যে জিনিস যে অল্পতেই হয়ে যাচ্ছে বুঝতে হবে এটার মধ্যে কিছু লিমিটেশনস আছে হ্যাঁ মানে আপনার ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োগ করার জায়গা কম বা স্কোপ কম জি যাই হোক আর কারো কোনো প্রশ্ন আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা সময় পার করে ফেলছি আর অল্প কিছুক্ষণই আছি হ্যাঁ আজকে এই যে সফটওয়্যারটা আমরা দেখবো আমি একটু সিলেবাসটা দেখাই নেই এটা হচ্ছে আমাদের আসলে একটা সিলেবাস এটা আপডেট হবে সো ওই জন্য আমরা পরে হয়তো আপনারা নিতে পারবেন আপাতত একটু দেখে রাখেন যে এটা ফাউন্ডেশন কোর্স সার্ভ হিউম্যানের জন্যই করা কোর্স আউটলাইন এজ এ কোন ক্লাসে কি করব একদম শুরু থেকেই আছে যারা আগে থেকে কিছুটা বেসিক জানেন তাদের জন্য হয়তো একটু প্রথম প্রথম লাগতে পারে যে এই জিনিসটা আমরা জানি তারপরে ধৈর্য ধরে থাকেন হ্যাঁ প্রথম কয়েকটা ক্লাস তারপরে আমরা নতুন নতুন জিনিসগুলোর মধ্যে যাব এই যে এগুলো আগের ব্যাচে কোন ডেটে কি করানো হয়েছে এখন আবার আপনারা নতুন করে করবেন একদম প্রতিটা ক্লাসে এখানে ডেসক্রিপশন সহ আছে আমরা মডেলিং এর মডেলিং এর পার্ট শিখবো মডেলিং এর পরে এই যে মডেলিং এর পরে ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা শিখবো বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল মানে ধরেন গ্লাস ম্যাটেরিয়াল মেটাল ম্যাটেরিয়াল উড ম্যাটেরিয়াল এগুলো তারপরে আছে আপনার মেটালের পরে শিখবেন হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেশন হুম অ্যানিমেশনের বিভিন্ন কলা কৌশল তারপরে লাইটিং এর বিষয়গুলো শিখবেন হ্যাঁ রেন্ডারিং কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা শিখব অনেক কিছুই আছে মানে এটা ওই যে মাইনউদ্দিন জামানটা বলল যে আসলে এই কোর্সটা আগে আমরা কিন্তু ছয় মাস বা এক বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা ট্রেনিং করেছি আমি করেছি प्रब्लेम होने আমি পরে বলছিলাম যে আপনারা একটু নালে কোর্স ফিটা বাড়িয়ে দেন হ্যাঁ কারণ কম দেখা সবাই কম দেখা সবাই স্যার কোর্স ফি স্যার বাড়ানো কম বুঝছ না স্যার আপনার চেহারা দেখলে বোঝা যায় স্যার কোর্স কি হবে এটা তাই না কোর্স ফি দেখে স্যার আমরা জানি না আমরা স্যার আপনি দেখে আছি স্যার জানি যে স্যার আরিশ স্যার আছে তার মানে এটা মানে কোর্স বস কোর্স হবে আচ্ছা 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 জ্যাক জ্যাক थैंक यू थैंक यू আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে বলেন মহসিন ভাই কি আছে আপনি বলেন একবার বলেন 
তাদের জন্য সিনেমা ফোরি ভালো যদি মোশন গ্রাফিক্স কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা ম্যাক্সটা শিখলে পরে যদি আপনি মোশন গ্রাফিক্স এ কাজ করতে ইন্টারেস্টেড হন পরে আপনি সিনেমা ফোরি শিখতে পারবেন সহজে আর আমি আপনাদের একটা ভিডিও একটু শেয়ার করে রাখি ভিডিওটা আপনারা দেখলে আপনাদের অনেক কনফিউশন দূর হবে এটা হচ্ছে রাইজ অফ 3D স্টুডিও ম্যাক্স মানে 3DS ম্যাক্স এর হিস্ট্রি ম্যাক্স এর একটা হিস্ট্রি অ্যানিমেশন এবং মোশন গ্রাফিক্স এর মধ্যে পার্থক্য কি गति दिले मोशन दिले तक हो गोशन ग्राफिक्स अर्थात लोगो टा घरे घरे आसेक्ट हम मोशन ग्राफिक्स टेलिविशन বিভিন্ন প্রোগ্রামে বা ইয়েতে দেখেন না যে একটা টেক্সট ঘুরে আসছে বিভিন্ন অবজেক্ট গুলো মুভমেন্ট করছে তখন এটা ওই স্টিল গ্রাফিক্স এর মধ্যে মোশন দিলে মোশন গ্রাফিক্স এটা আফটার ইফেক্ট প্রিমিয়ার এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে বিশেষ করে আফটার ইফেক্ট হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স তৈরি করার জন্য একটা ভালো কম্পোজিট সফটওয়্যার এছাড়া নিও ফিউশন এই ধরনের আরো অনেক সফটওয়্যার আছে যে সফটওয়্যার গুলো দিয়ে এই ধরনের মোশন ক্রিয়েট করা যায় হুম আচ্ছা আমি যেটা বলছি যে দেখেন সিডিএস ম্যাক্স সফটওয়্যারটা आस्ते <laughs> मोशन फाइल करते लगे दस सेकेंड এটা কাজ জানলে 10 সেকেন্ডের মধ্যে বানানো যায় বুঝছেন ওই জেনারেশনটা দেখেন আচ্ছা এটা দেখে কি কি কাজ হয় একটু দেখেন যে ম্যাক্স যে কি কাজ করে এটা হয়তো আপনারা অনেকেই বিষয়টা জানেন না আমার মনে হয় স্যার আমরা যে মুভিগুলো দেখি জুরাসিক ওয়ার্ল্ড জুরাসিক পার্ক এই যে এগুলা তো অ্যানিমেটেড মুভি না আসছে আমি দেখা দেখাচ্ছি জি अपनारा जानत were fully CG and created with 3DS Max, most of them right out of the box. 3DS Max won Frontline Award for Best Art Tool from Game Developers Magazine that year. In 2010, Autodesk released a 3DS Max. It is not a movie. The first release to fully succeed. It is not a movie. So, Avatar. Yes, Avatar. Avatar is a movie. It is not a movie. এই যে অবতার 
with over 11 nominated films employing Autodesk Solutions for an Avatar, the highest grossing movie of all time, and winner of Visual Effects Oscar. 3DS Max was used by both Industrial Light and Magic, Math Department, and Prime Focus. এটা আমি লিংকটা দিয়ে রাখি তাই এটা এই পুরাটা আপনারা একটু দেখেন বুঝছেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কেন আমরা ম্যাক্সটা চুজ করলাম হ্যাঁ সিনেমা ফোরডি ব্লেন্ডার আর তো কত সফটওয়্যার ছিল এটা না দেখে আমরা কেন এটা চুজ করছি তাহলে বুঝবেন আমি এটা মায়ও দেখাতে পারতাম শুরুতে বা ব্লেন্ডারে অথবা সিনেমা ফোরডিতে কিন্তু আমি এটা ম্যাক্সটা চুজ করছি তার পেছনে কারণ তাই যে এই এই যে আমি লিংকটা দিলাম সিরিয়াস ম্যাক্স হিস্ট্রি এটা যখন দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন তারপরে দুই মাসের কথা ছিল দুই মাসে আনা যাচ্ছে না বলে তিন মাস কারণ আমি তিন দিন করে ক্লাস দিলে এটা অনেকে ধরতে পারবে না হ্যাঁ সেই জন্য এটা তিন মাসের মধ্যে এটা অনেক কমপ্লেস করা হয়েছে তারপরে এটা কিছু না আমি পঁচিশ বছর ধরে কিন্তু এটা শেখাচ্ছে এবং শিখছি স্টিল না আমি এখনো শিখতেছি আর এটা তো লাইফ লং আপনাকে শিখতে হবে বুঝতে পারছেন তো এটা সময় সাপেক্ষ তবে আপনি ওই যে একদিন কাজ শিখেও কাজ করতে পারবেন এক মাস শিখেও কাজ করতে পারবেন আবার এক বছর শিখেও করতে পারবেন আবার দশ বছর ধরে অনেকে শিখতেছে হম বা বিশ বছর ধরে এই ম্যাক্স শিখে শিখতেছে এবং কাজ করতেছে এরকম আছে এটা কোনো শেষ নাই বুঝছেন আমি মূলত যে জিনিসটা কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম মানে একটি থ্রি ডি ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করার পর ক্যারেক্টারটা হাঁটতেছে বা কথা বলতেছে দৌড়াদৌড়ি করে এরকম কোনো কিছু কি শিখতে পারবো কিনা হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ আপনি শিখতে পারবেন এটা ফাউন্ডেশন কোর্সের পরে এটা ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন आगे रिगारिगार ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং করতে হবে ফাউন্ডেশন থাকলে পরের ধাপে আপনি ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনে যেতে পারবেন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে স্পেশালাইজেশন ওকে এটা ধাপে ধাপে আপনি এদিকে যাবেন স্যার আরেকটা কথা হচ্ছে ওই যে যেটা স্টুডেন্ট ভার্সন যেটা বললেন ওটা আমাদের যে আউটলাইন এটা শিখতে কি কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা নেই এটা কোনো প্রবলেম নাই স্টুডেন্ট ভার্সনটা হচ্ছে डाउनलोड <laughs> करते शेष पर चले आज के আমাদের আলোচনার মহসিন ভাই যুক্ত হতে চেয়েছিলেন দেখি মহসিন ভাই যুক্ত হবেন কিনা হইলে আমরা কথা বলে একটু শেষ করি আমাদের ক্লাস কিবার কিবার হবে স্যার 
कारण मोहसिन भाई जे भर्ती हुए सिलो दीप्ती थे हाँ जी जी एक कोर्स तो फीस सिलो तो अपन फिफ्टी थाउजेंड रखा पंद्रह सौ अच्छा अच्छा अब मैं ये बोल सिला हम जो अखान हमरा सार भी मैंने मोहसिन भाई तो ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोवार जब पाले एकदम फ्री ही थे बोलते के लिए फ्री फ्री एकदम ही फ्री � जे या तो कौन तक है इखने कि असली किस शिक्षा पे ना सर ठीक है सर तो अभी आप रखे देखे आमर कॉन्फ्यूशन दूर होएगी सर आपना जगह उन नोटियों में सर आमी आमर एक कॉन्फ्यूशन कास करते सर ना सर ठीक है सर आप रो ये मैसेज तब तो सब आपने धरे ना वाके आगे ठीक है चीनियन शेव भावे जाने नहीं दो � अमी एक तो दो ही मिनट सुमाई नहीं बो, शेटा होलो जे आज के देखते सी, अमी एवं अरिब भाई बेटी तो ऑलमोस्ट उन्हीं जोन आसे स्टूडेंट देखना है हमारे, चौबीस जोन, तो आप चौबीस जोन अच्छा अच्छा, हाँ ईएस ईएस चौबीस जोन है, तो चौबीस जोन स्टूडेंट आसे, तो ये अमी चौबीस जोन के एक तो रिक्वेस्ट कर बो डेट फिक्स आप करें शुक्रवार एवं शनिवार बैठी तो जे कोनो दिन ना मैं यंग शुक्रवार को तो पार बैठी दूसरे दिन बैठी तो आ रही शुक्रवार एवं शनिवार बात है आपने एक तरह दिले आ रहे हैं ना मैं जो बीजों के रिक्वेस्ट कर जो जो ना मैं फ्लोट टनी है ची जब आपना रा आपना दे मध्य थे के जरा एक मात्रों 3D एनिमेशन है आपने जो भी एक टक क्लास मोन दिए कोरे उठे जो भी प्रैक्टिस करें वो एक टक क्लास से ही किंतु अपना मार्केट पे से काज करार मोतो अवस्था किंतु तो ये हो बैंग प्रति दिन नोटुन नोटुन किसी शिक्ते पार बैंग आर ए ही बार तथा आपना देर बंधु देर पहुंचाई दी बैंग ऑलमोस्ट आम्र � जे एक्चुअली आमदे रारी भाई ज़्यादा के शिक्षित हैं तारा की मानेर काज करे चेने एवं की धोरजर साथे तारा कोर्स चा शफ़ोलतर साथे संपूर्ण करे चेने एवं तादेर अबोस्थान टाकी मोनेर अबोस्था टाकी ऐ टा जाना ना किंतु अपना ज़रूर कर अपना ज़रूर जिधि मोने करें जे ना आमी निजे शिक्षु बोला जाए जे बिना मूल्य शिक्षा चेन है तो ये अवस्था टा धोरे रखते चाहे अमरे ये जो नो जे आगमी दिने ये 3D एनिमेशन टके एक टा आंदोलन जब निते चाहे अमरा इटा के एक टा प्लेटफॉर्म हिसे गोरे तुलबो आर नोटुन नोटुन काज सिकले नोटुन नोटुन मार्केट प्लेसे अपना जायगा कोरे निते पार पे डेविशो जेदी ना हमारे एक तो सार भीमन फाउंडेशन के पेजे बाग ग्रुपे अपने रा वो जो क्लास एटेंडेंस टा जेब हवे दवार जस्ट एक तो स्किन शॉट नहीं दी दिवन तले क्लास एटेंडेंस हो बे हमारे आर दीपियो को था हलो जो क्लास क्या मुन लाख चे ना लाख चे इटे एक तो कमेंट कोड बे ना अपना रा है 
পরবর্তীতে আমরা যাতে আমাদের স্টুডেন্টদের বলতে পারি যে আমাদের ক্লাসের রিভিউ গুলা এই পর্যায়ে রয়েছে আর কি হ্যাঁ কেউ কি সাহস করে আজকে কি একটা মানে আমাদের আরিফ আরিফ স্যার কে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য কেউ ফ্লোর নিবেন নিলে একদম নিজে থেকে নিতে পারেন আমি আশেপাশে যারা এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন বা বন্ধু বান্ধবরা যাদেরকে আমরা যদি মনে করি যে একটু জায়গা করে দিব তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করব এবং আমরা যেহেতু এটা আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে চাই সেহেতু আমাদের বন্ধুদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা যারা এখানে যুক্ত হয়েছেন যে ক্লোজিং যে অনুষ্ঠানে হবে প্রত্যেকেই যদি আমরা দশ জন করে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের বিশ দশে দুইশো জন হয়ে যাবে এবং তারা যদি আমাদের এই বার্তা গুলো জানতে পারে তারাও কিন্তু আমাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না আরকি হ্যাঁ এটা একটু আমাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকলো আপনাদের কাছে এটাই আমি বলতে চাই মেয়েদের মধ্যে থেকে কারো বক্তব্য শুনতে চাই আমরা মেয়েদের জন্য কিন্তু অনেক বেশি এটা আকর্ষণীয় এবং খুবই একটা ফলদায়ক কাজ হবে এটা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সামিনা জি আমি একজন টিচার কিন্তু তারপরেও আমার অনেক শখ ছিল যে 3D অ্যানিমেশন শিখব আমি আকা কি স্যার একটু বললো আগে যে একটু আরেকটু একটু আমি জানি আমি অ্যাডোবি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর অল্প অল্প জানি তারপরও আমার অনেক শখ ছিল আর বিশেষ করে স্যারের আগের ব্যাচের একটা স্টুডেন্ট তার নাম রাকিবুল হাসান ও আমার আমরা একসাথেই শিখছিলাম ওখানে ওনার কাছ থেকে আমি আরিফ স্যারের কাছে খুব প্রশংসা শুনলাম মানে এত প্রশংসা যে স্যার এত ভালো শেখায় আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম যে আমি পারবো কিনা উনি বলল কি যে এত ভালো উনি শিখান যে আমার কাছে নাকি একদম পানির মতো মনে হবে ওনার শিখানোটা এই জন্য আসলে আমি মানে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম স্যারের জন্য আর আজকে স্যারের সাথে স্যারের কথা শুনে আমার আসলে খুবই ভালো লাগলো আর আমি মানে এখন মনে হচ্ছে যে হয়তো আমি পারবো আপনাকেও ধন্যবাদ যে আমাদের জন্য আসলে এত স্বল্প মূল্যে জেনেছেন ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা যদি একজনের উপকার করতে পারি আপনি আমাদের যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা অনলাইনে করব আমরা আর সার্টিফিকেট গুলো আমরা বাই পোস্টে বা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব তো সেই অনুষ্ঠানে যদি আপনার যারা আপনার শিখতে আগ্রহী বিশেষ করে আপনার যারা ফ্রেন্ড আছে বা যারা আপনার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাদেরকে একটু নিয়ে এসে স্যারের কথাগুলো একটু শোনার সুযোগ করে দেবেন আরিফ স্যারের কথাগুলো ঠিক আছে আপনি যদি একজনের উপকার করেন ওই উপকারটা কিন্তু জমা থাকবে এবং এটার ফল আপনি পাবেন এটা নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি এবং এই অসুস্থতা জনিত কারণে স্যারের এই কোর্সটা শুরু করতে একটু দেরি হলো কিন্তু আপনারা আপনারা আশা করি আপনাদের যে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল আজকে স্যার সেটা দূর করতে পেরেছেন 
এবং আগামী দিনগুলোতে আপনাদের প্রত্যেকটা ক্লাস আরো আনন্দদায়ক হবে এটা আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি আপনি যে এটা তাহলে আমরা ওইভাবে একটু কথা বলে ডেটটা ফিক্স করব ওই পুরানো ডেট হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে জি আজকে ক্লাস শেষে আমি আপনার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলে আমি আমরা ফিক্স আপ করে নেব তাই ঠিক আছে জি জি তাহলে আজকে আমরা শেষ করি না জি স্যার জি স্যার স্যার আমরা হ্যাঁ জি স্যার আগামী দিনে কি আমরা একই লিংকে ঢুকব নাকি প্রতিদিন আমাদের আলাদা করে লিংক দেয়া হবে আচ্ছা আপনাদের এই লিংকটা আর চেঞ্জ হবে না যদি কখনো লিংকটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে আমরা মোবাইল এবং মোবাইলে এস এম এস এবং ইমেইলে ইমেইল করে জানিয়ে দিব প্রয়োজনে আমরা ফোন করেও জানিয়ে দেবো যে আপনাদের ক্লাসের লিঙ্কটা চেঞ্জ হয়েছে যদি চেঞ্জ হয় আর কি একটা কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ভাইয়া যে আপনি কোর্সের শুরুতে মানে বলছিলেন আপনারা যে সপ্তাহে একদিন ইংরেজি ক্লাস হবে মানে সেটা নিয়ে কিছু একটু জানাছিলাম আর কি ইংলিশ বিষয়ে সপ্তাহে ইংরেজি ক্লাস প্রতি সোমবার প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় এটার হচ্ছে পোস্ট করা হয় আমাদের সার্ভিমেন ফাউন্ডেশনের যে মেইন যে ফেসবুক গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপে একটু নজর রাখবেন এবং অ্যানাউন্সমেন্ট ট্যাপটা খেয়াল রাখবেন আশা করি আপনার ক্লাস মিস হবে না এবং শুধু সোমবার নয় বুধবার করেও কিন্তু ইংরেজির একটা বেসিক ক্লাস হয় এবং চমৎকার কিছু বিষয় থাকে ক্লাসের মধ্যে যদি আপনার সময় থাকে বুধবারে ক্লাসটা করার আমি আপনাকে অনুরোধ করবো এই ক্লাসটাতেও যুক্ত হওয়ার জন্য যুক্ত হয়েছেন তারা এই ক্লাসের যে কোনো একটা মুহূর্তে স্ক্রিনশট নেবেন এই স্ক্রিনশটে যেন স্ক্রিনটা দেখা যায় এবং আপনাকেও দেখা যায় এরকম ভাবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে একটু পরে আমি এটার পোস্ট করব তো আমি একটা হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করব আপনারা সবাই একই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করবেন এবং আপনাদের যে রোল নাম্বার এই রোল নাম্বারটি আমি হচ্ছে আপনাদের আপডেট করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি এই রোল নাম্বার অনুযায়ী আপনারা পোস্ট করবেন ক্লাস শেষ করেন আপনারা আমি মিনিট বিশেকের মধ্যে দিয়ে দিব এটা যে আরিফ আরিফ ভাই কি বলছিলাম যে আমাদের এটা কি ইউটিউবে কি ডাউনলোড হবে আপলোড হবে আমাদের জি আপনাদের প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিও আমরা ইউটিউবে আপলোড করে থাকি এই কারণে যে যারা কিনা ফেসবুকে বা আমাদের কোর্সে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি বা সময়ের অভাবে হতে পারে অন্য কোনো কারণে এই ভিডিওগুলো দেখে তারা যেন নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারে সেজন্য আমরা একটা ইউটিউব চ্যানেলেও দিই এবং আপনারা চাইলে ওইখান থেকে ইউটিউবে দেখতে পারেন বা ডাউনলোড করেও দেখতে পারেন সমস্যা নাই আর এটা তো ফেসবুক লাইভ হবে না থ্রি ডি অ্যানিমেশনের ক্লাসটা রেকর্ডেড হয় রেকর্ডেড হওয়ার পর ইউটিউবে যায় আর অন্যান্য ক্লাসগুলো ফেসবুকেও লাইভ হয় এবং হচ্ছে আমাদের পরবর্তীতে আবার ইউটিউবে যায় ঠিক আছে আপনাদের মেলেও দিয়ে দিবেন সমস্যা নাই এই আমি বিশ মিনিটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 
महसिन भाई व्यस्तार मध्य जुक्त होने धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सब सुस्थान इनशाला देखा होते क्लस परवर्ती क्लैसे से पर्यटन आल्ला हाफिज